Ah, okey. Okey. Alhamdulillah. Sebaik kita baru bermula. Okey, dah dah rekod ke belum? Dah rekod ke belum? Dah kan? Alright, alhamdulillah. Okey tuan. So hari ni sekarang kita nak masuk tentang Facebook Ads dulu, okey. Facebook Ads. Facebook Ads ni apa tuan-tuan puan? Kita nak masuk dekat Facebook Ads dulu. Uh, Facebook Ads ni uh, tuan-tuan dan puan Facebook tuan-tuan dan puan dia ada beberapa platform besar di dalam Facebook okey platform lain selain daripada yang tempat untuk kita buat Facebook Ads. So ada tiga platform besar tuan-tuan dan puan dalam Facebook Ads uh, dalam Facebook ni apa dia tuan-tuan dan puan nombor satu kita ada Facebook personal betul tak Facebook personal ni apa tuan-tuan dan puan Facebook personal ni adalah tempat untuk kita bersosial tempat untuk kita uh, secara individual tuan-tuan dan puan secara individual maknanya bila kita post tentang individual kita nak jual sikit-sikit dalam tu tak ada masalah tuan-tuan dan puan okey so Facebook personal macam apa yang kita guna hari-hari ni lah okey manakala Facebook page tuan-tuan dan puan apa Facebook page ni tuan-tuan dan puan dia adalah macam ibarat kedai Okay, macam kita buka kedai, kan? Ha, so uh, kita buka Facebook page ni, kita buka kedai lah kira je. So Facebook page ni adalah tuan-tuan dan puan tempat untuk kita uh, menjual. Okay, tempat kita nak buat ads, tempat kita nak manage ads kita, tempat kita nak letak barang-barang kita, nak letak promosi kita dan sebagainya. Semua dekat Facebook page tuan-tuan dan puan. Okay, kemudian kita ada apa tuan-tuan dan puan? Kita ada Facebook group. Facebook group ni apa tuan-tuan dan puan? Facebook group ni adalah tempat untuk kita kumpulkan kita punya kalau dalam uh, konsep perniagaan tuan-tuan dan puan tempat kita kumpul leads ataupun tempat kita kumpul funnel kita tuan-tuan dan puan. So Facebook group ni samalah macam grup Telegram ke, grup WhatsApp ke dan sebagainya apa-apa kita nak buat boleh tuan-tuan dan puan. So dekat sinilah. So uh, ketiga-tiga ni ada peranan masing-masing tuan-tuan dan puan eh. So personal Facebook banyak kita gunakan untuk personal branding, untuk naikkan credibility tuan-tuan dan puan. Manakala di Facebook page tempat kita menjual, tempat kita Uh, promote barang kita tuan-tuan dan puan manakala group adalah tempat untuk kita kumpulkan kita punya uh, leads ataupun prospect ataupun existing customer tuan-tuan dan puan so cerita pasal existing customer ni tuan-tuan dan puan saya nampak jarang sekali tuan-tuan dan puan kita semua simpan ataupun kumpul existing customer customer yang dah pernah beli barang dengan kita tuan-tuan dan puan sangat-sangat rugi tuan-tuan dan puan okey Uh, dalam video panduan Facebook Ads Masri tu saya ada bagi ebook percuma tau. So dalam salah satu ebook percuma tu ada ebook uh, tentang Jo Jirat. Okey, Jo Jirat ni siapa tu rupanya? Jo Jirat ni adalah orang pertama di dunia, salesman pertama di dunia yang masuk dalam World Genius Book of Record. Ah uh, okey, so dia dapat sales yang paling banyak uh, record satu dunia. Okey, so Jo Jirat ni tu rupanya bila kita tengok apa dia buat tu rupanya? Salah satu strategi dia tu rupanya adalah dia jaga existing customer dia lebih daripada dia jaga dia nak cari customer baru. Ah, ha, faham tak tuan-tuan puan? So maknanya kita kita pula terbalik tuan-tuan puan. Hari-hari kita nak cari customer baru. <laughs> Itu problemnya kan kita hari. Tapi customer yang dah beli dengan kita ni kita tinggalkan. Kenapa tuan-tuan puan? Sangat-sangat penting mereka ni kerana mereka ni dah melepasi satu barrier. Okey. Untuk customer beli barang dengan kita tuan-tuan puan, dia kena lepas satu barrier, betul tak? Barrier itu adalah kepercayaan. Trust Okay, so sangat rugi kalau kita biarkan mereka yang dah pernah beli barang dengan kita ni yang dah lepas barrier tu begitu saja. Maknanya kita tak nurture dia, kita tak jaga dia betul-betul, kita tak simpan dia dalam group. Ah ha, kan, bila kita simpan dia dalam group, jangan simpan saja tuan puan, kena nurture. Nurture tu macam mana? Bagi info, bagi update, bagi tips, tips and tricks apa nak guna produk kita dan sebagainya kalau ada tengok tadi ada jual kereta boleh bagi tips-tips uh, uh, minyak hitam apa yang terbaik untuk kereta dia minyak uh, apa kat mana servis yang bagus berapa charge apa semua so tips-tips macam tu tuan rupan membuatkan apa kalau jual kereta contohlah kan tak mungkin macam Jo Jirat tu pun dia jual kereta tak mungkin orang tu akan beli kereta 2 3 kali dengan dia mungkin mungkin lambat proses tu tapi apa tuan rupan tapi yang paling pentingnya adalah recommendation uh, existing customer tu kepada kawan-kawan dia itu yang paling mahal tuan-tuan dan puan sekarang ni recommendation orang atau kita panggil micro influencer tuan-tuan dan puan influencer ada banyak eh ada mega ada ada influencer ada micro influencer so micro influencer ni tuan-tuan dan puan siapa tuan-tuan dan puan micro influencer ni mereka ini adalah orang-orang yang kalau kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat Shopee kan dekat Shopee mereka-mereka inilah orang-orang yang um, apa orang kata Uh, yang bagi review tu tuan-tuan dan puan. Ah uh, yang bagi review tu. So orang-orang yang bagi review ni tuan-tuan dan puan, nah, mereka-mereka ni lah yang ada dekat uh, yang selalu kita percaya. Betul tak? So sebelum kita beli barang kat Shopee kita buat apa tuan-tuan dan puan? Kita selalunya tengok harga betul tak? Kita tengok harga lepas tu kemudian baru kita akan tengok review. 
So kita nak tengok review tu siapa yang bagi review tuan puan itu adalah micro influencer. So that's why pentingnya tuan puan jaga tuan-tuan dan puan punya uh, exist, existing customer ni tuan puan. Ha okey. So uh, boleh tak lepas ni tuan puan terus kita tulis kat nota jaga existing customer, bulatkan, bulatkan, bulatkan. Maknanya lepas daripada live ni tuan puan besok dah prepare lah tuan puan untuk contact balik existing customer, simpan dia orang dalam satu database, satu kumpulan, satu group. Okey, boleh eh? Alright dan start nurture dia orang tuan puan. Okey. So tuan puan. So Facebook tuan puan. Ha bagaimana sebenarnya Facebook ni dia uh, hantar sesuatu iklan atau sesuatu posting kepada kita. Okey, dia ada satu scoring system, scoring system dia panggil relevancy scoring system. Relevancy, relevan atau tidak? kan relevan atau tidak uh, posting itu kepada kita. So dia pakai relevancy scoring system ni tuan-tuan. That's why sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan lepas live ni tuan-tuan dan puan pergi balik dekat tuan-tuan dan puan punya Facebook, check balik. Ada berapa banyak iklan lalu yang selama ni kita tak perasan pun tuan-tuan dan puan. Okey, saya dah check tuan-tuan dan puan kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat Facebook saya, dekat posting saya ada uh, saya tunjuk hari tu, setiap tiga posting, tiga atau empat posting akan keluar satu iklan. Maknanya bila kita scroll kan, satu posting, dua posting, tiga posting, iklan. Satu posting, dua posting, tiga posting, iklan. Ha, dia akan jadi macam tu. Tapi tuan rupa, bila saya tanya balik orang dekat dalam Facebook ni, dia kata, eh, ah uh-uh lah, dia tak perasan pun iklan tu. Dia tak perasan pun yang iklan tu sebenarnya uh, ikut aturan sebegitu. Sebab apa tuan rupa? Sebab Facebook menggunakan relevancy scoring system dan menunjukkan bahawa iklan itu relevan atau tidak. Perkara ni penting tuan puan supaya senang untuk kita macam mana kita nak create iklan lepas ni. Ah so kita akan tahu iklan apa yang uh, relevan sebenarnya. So macam mana Facebook kira benda ni tuan puan? Okey, salah satu uh, cara dia macam ni tuan puan. Nombor satu tuan puan dia akan tengok who posted it. Siapa yang post uh, yang membuat sesuatu posting tu. Okey. So contoh tuan puan Facebook akan memberi priority kepada posting daripada Uh, apa family dan juga sahabat. So kalau lah family tuan-tuan perempuan yang kita declare lah dekat Facebook kan. Ada ni adik kita ke, abang kita ke, sepupu, sepapat kita ke apa ke. So uh, Facebook akan prioritize. Aha, susah lah. Berbelit-belit lidah aku. Prioritize uh, family dahulu kemudian baru dia akan tunjuk kawan-kawan. Okey, dia akan dia akan tunjuk family dulu baru kawan-kawan. Sebab apa tuan puan? Sebab ini adalah yang Facebook dah tulis dalam polisi dia yang bahawa dia nak people connect connected dekat Facebook ni. Feel connected. Ah okey so that's why dia dia dapatkan family dulu. So nombor dua tuan puan uh, when it posted. Ah uh, when it posted ni pun penting tuan puan. Kita punya uh, apa orang kata aktiviti kita di Facebook tuan puan semuanya akan direkod okey so maknanya kalau lah kata kita ni suka berada di Facebook pada waktu malam dan posting-posting yang kawan-kawan ataupun family di waktu malam akan banyak kita nampak ah okey so dia kata tukar sebab kita ni suka malam ke siang ke pagi ke petang ke dan sebagainya alright kemudian tuan puan Facebook akan check dari segi apa type of content ah okey type of content ni apa tuan puan ada banyak type of content Uh, ada uh, gambar, video dan juga link. Ah uh, okey so so Facebook akan uh, score benda ni, akan score, akan buat scoring dalam benda ni sama ada kita ni suka tengok video ke, sama ada kita ni suka dekat gambar ke, kita suka dekat link. Link tu macam mana tuan-tuan? Contohlah macam Harian Metro kan. Harian Metro keluar posting, dia tulis headline, lepas dia tulis headline dia akan bagi link untuk kita baca penuh. Ha uh, itulah. Kalau kita selalu klik link tu tuan-tuan, maknanya kita ni dikategorikan dekat dengan Facebook oleh orang yang suka tekan link. Ah, okey. So tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan? Interactions with the post. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, ya, yang yang apa gambar like, love, uh, gambar wow, sad, angry ni semua tuan-tuan, semua ni bukan dibuat saja-saja. Ingat tuan-tuan eh, apa saja yang ada dekat dalam Facebook news feed bukan dibuat saja-saja nak buat je. Semua ni ada dia punya kira-kira, ada dia punya scoring, ada dia punya algorithm, okey. So tuan-tuan Uh, ikon-ikon ni tuan-tuan, apa kerja dia tuan-tuan? Dia nak menunjukkan posting tuan-tuan dan puan-puan ni macam mana? Berbentuk apa? Contohlah kata tuan-tuan, posting tuan-tuan dan puan-puan ni banyak cerita, uh, banyak ikon, apa orang kata? Ikon angry, angry. Yang marah tu kan, marah. Banyak orang klik marah, 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 marah. 
Maknanya tuan-tuan dan puan Facebook akan kategorikan posting tuan-tuan dan puan ni sebagai posting yang ada unsur-unsur kebencian, unsur-unsur kemarahan. Okey so Facebook tak suka tuan-tuan dan puan, dia akan turunkan reach, dia akan rendahkan reach, dia akan rendahkan capaian orang terhadap posting tuan-tuan dan puan. Ah ha, okey begitulah Facebook kira tuan-tuan dan puan. So kalau tuan-tuan dan puan banyak love tuan-tuan dan puan perasan tak kerana ada orang cakap eh kau share by, uh, apa Belanjalah love sikit, belanjalah love sikit kan apa semua kan. Ha teropan itu salah satu sebablah teropan nak dia nak bagi indication dekat Facebook yang posting-posting dia disukai ramai. So Facebook akan naikkan reach dia. Bukan suka-suka teropan buat benda tu. Alright? Okay. So daripada sinilah teropan Facebook akan kira scoring macam mana dia kira scoring teropan sebagai contoh macam ni teropan. Dekat atas ni teropan kita panggil dia A. Yang tengah-tengah ni B, yang bawah ni C. Okay. So Uh, A dia skor 1.2 dekat posting ni tuan-tuan dan puan. Manakala B skor dia adalah 1.5 dan C adalah 0.8. So uh, dalam posting ni tuan-tuan dan puan, siapa yang akan nampak dulu? Manakala uh, maksudnya B lah yang akan nampak dulu tuan-tuan dan puan. Ha, okay. B akan nampak dulu sebab skor dia paling tinggi. Kemudian baru A nampak, last kali baru C. Mungkin C ni dia tak minat dekat gambar ataupun C ni merupa, uh, bukan kawan daripada ni. Kenapa skor dia tinggi tuan puan? Mungkin uh, Emil Mozeri ni adik-beradik dia ataupun sepupu sepapak dia kan? Ataupun dia ni memang suka interaction dengan dia. So interaction dekat Facebook ni tuan puan, dia perlukan uh, dua orang kata uh, dua uh, two way. Two way punya sekejap eh, saya mute sekejap. Uh, two way punya interaction. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau lah kata B ni je asyik like mamat ni, tapi mamat ni tak pernah like posting daripada B. Kan? Uh, so maknanya scoring kedua-dua ni dia kira tak berapa relevan lah. Uh, okay. So dia akan kira tuan-tuan dan puan, ki, uh, kira dia adalah sama ada posting ni relevan dekat kita. Dekat audience atau tidak. So that's why tuan-tuan dan puan sangat-sangat penting untuk kita tahu benda ni tuan-tuan dan puan uh, supaya posting kita ni kekal relevan kepada semua orang. Ah okey maknanya orang selalu interact dengan posting kita, orang suka dekat posting kita, okey. So tuan-tuan dan puan, bila kita buat uh, bila kita nampak tu, kita bagi contoh lagi satu eh. Contohlah tuan-tuan dan puan, dia ada tiga jenis posting kat sini. Nombor satu link, nombor dua video, nombor tiga gambar. So katalah dekat link kita punya skor 1.4. Maknanya kita ni suka tengok link lah. Kita suka tekali 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 kan. So kita suka So yang kedua video tuan puan. Video kita punya skor 1.3 kan. Manakala uh, uh, apa gambar skor kita 0.8. Ha okey. So uh, walaupun kita suka gambar tuan puan kadang-kadang kalau family yang post video tuan puan skor dia akan lebih tinggi daripada friend. Ha okey. So uh, bila kita nampak uh, tiga-tiga posting ni tuan puan scoring dia akan jadi macam ni lah. Maknanya kita akan nampak uh, yang link dulu kemudian baru kita nampak video baru kita nampak gambar mengikut scoring kita tuan dan puan. Ah okey, faham eh? So, uh, bila dah tahu scoring ni tuan dan puan baru kita tahu. Oh, Facebook ni kena scoring. Ada juga orang tanya saya tuan. Uh, tuan, uh, apa? Macam mana kita nak tengok scoring tu? Betul tak? Kan? Saya cakap tak boleh tengok tuan. -tuan. Itu semua Facebook yang akan score. Apa apa kita boleh buat tuan dan puan adalah kita buat posting yang buatkan ramai orang suka saja. Kita buat ramai orang like, ramai orang suka. Itulah pentingnya konten tuan dan puan. Okay, sama juga macam Facebook Ads kita. That's why tuan-tuan puan hari ni, bila orang buat Facebook Ads, semata-mata nak buat Facebook Ads untuk dapatkan sale. Mampus tuan-tuan puan. Confirm tak dapat sale. Okay, dia ada dia ada step sebelum dan selepas. Sebelum, uh, semasa dan selepas. Apa kena buat step-step tuan-tuan puan? Dia ada step-step dia tuan-tuan puan. Okay, so kejap lagi saya share sikit on surface. Okay. Kemudian tuan puan, dia akan kira mengikut jam. Contohlah kata time ni adalah pukul 8 hingga 9 pagi. Satu jam adalah ini scoring ini adalah kita punya scoring. Tapi bila kita buka balik Facebook lepas pukul 9, dia akan kira scoring yang lain. So bila scoring yang lain tu, kita akan nampak posting yang lain pula. Ah, okay. So dia limit to maximum satu hari kita boleh tengok uh, paling tinggi 300 news feed tuan puan. 300 news feed. Ah, okay. So total sebenarnya hari-hari Tuan-tuan uh, dan puan-puan bayangkan lah 300 uh, posting tu bergaduh sesama sendiri untuk lawan. So that's why Facebook kena pilih mana yang paling relevan dengan kita. Ha, okay, that's why kadang-kadang kita tengok posting tu berulang kali tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab ada engagement. Ada engagement, ada engagement. Dan posting tu relevan dengan kita. Facebook detect. Okay? Right. Okay. 
Ada apa-apa soalan tentang tentang benda ni? Tentang scoring system, relevancy scoring system? Ada apa-apa soalan? Macam mana nak check? Ah, baru cakap tadi. Macam mana nak check relevancy tu untuk ads? Ah, dia tak boleh. Terapan. So maknanya dekat ads tu nanti uh, dekat ads tu kita apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan audience insight saja. Audience insight untuk check kita punya dekat mana kita punya uh, audience yang sebenar. Scoring kita sendiri, bolehkah kita tahu scoring kita sendiri? Tak boleh. Kita tak kembali nampak. Okay. Melainkan Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kalau macam saya Tuan-Tuan dan Puan-Puan, saya pernah pergi ke World World Social Media Forum uh, iaitu di Singapore. Dekat situ kita boleh check sebab dekat situ nanti ada banyak booth tau. Uh, booth Facebook lah, booth Instagram lah, booth YouTube lah kan. So dekat situ kita boleh pergi booth dia dan minta uh, engagement lah dia panggil, engagement sheet. So dalam tu adalah kita boleh tengok lah kawan-kawan siapa kawan kita yang mana paling banyak like, kawan banyak mana yang paling banyak share apa semua kan. So kita boleh tahulah kita punya kat situ. Ah okey. So ada lagi soalan? Okey kalau tak ada saya teruskan eh. Okey tuan-tuan puan dalam Facebook Ads tuan-tuan puan bila tuan-tuan puan buka Facebook Ads tuan-tuan puan akan nampak benda ni. Apa benda ni tuan-tuan puan? Ini adalah objektif-objektif iklan yang Facebook tawarkan. Ah okey objektif-objektif iklan yang Facebook tawarkan. Kalau tuan-tuan puan tengok satu-satu kat sini kan. Ah ni brand awareness, reach, traffic, engagement, app install, video views, lead generation, messages, converse, conversion, catalog sales, store traffic. Tuan-tuan puan dekat dalam video panduan Facebook Ads Mastery tu saya ada explain satu-satu. Tuan-tuan puan. Okey, so hari ni saya nak go briefly je tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan tengok tiga benda ni. Okey. Dekat Facebook ni dia dia uh, splitkan objektif iklan ni kepada tiga kumpulan tuan-tuan puan. Awareness, consideration dan juga conversion. Okey tiga ni. Tuan-tuan puan pernah tak terfikir kalau siapa yang pernah buat Facebook ads sebelum ni pernah tak terfikir kenapa Facebook buat a uh, kategorikan sebagai tiga kumpulan ni. Ah uh, kan dia ada sebab tuan-tuan puan. Okey. Sebab dia apa tuan-tuan puan? Sebab dia benda ni lah tuan-tuan puan. Marketing funnel stages. So ini adalah funnel yang saya cakap tadi. Okey. Funnel ni apa tuan-tuan puan? Ha, funnel ni tuan-tuan puan selagi tuan-tuan dan puan-puan tak faham funnel ni, selagi tu tuan-tuan dan puan-puan jangan buat Facebook ads. <laughs> ah betapa pentingnya funnel ni tuan-tuan puan. Ah okey sebab apa tuan-tuan puan saya akan terangkan. Tuan-tuan puan tengok kat sini eh. Tengok eh dekat atas ni menampak awareness, uh, consideration dan juga uh, conversion. Ah uh, purchase tu conversion lah tuan-tuan puan. Okey. So tengok ni dia buat awareness, consideration dengan conversion. So ada sebab tuan-tuan puan sebab Facebook sendiri sudah mengikut funnel tu. Facebook dah memang ikut funnel tu sebab memang menunjukkan betapa pentingnya bendalah ni. Funnel ni. Okey. So tuan-tuan puan, biasanya tuan-tuan puan bila tuan-tuan dan puan buat Facebook ads Terus-terus buat Facebook Ads, nak jual, nak harapkan sale. Ha, so tuan-tuan perempuan ada dekat mana tentu? Dekat sini lah. Ha, sebab apa? Sebab tuan-tuan perempuan buat ad terus nak buat sale, nak harapkan jualan, nak harapkan orang beli terus. Kan? Tuan-tuan perempuan dah miss berapa step dah ni tuan-tuan perempuan. That's why kadang-kadang iklan tuan-tuan perempuan tu tak jadi. Ha, bukan kadang-kadang lah selalunya. Memang tak jadi. Kan? Kalau kita tak buat this process. So that's why tuan-tuan perempuan uh, saya ada uh, explain dengan lebih detail tuan-tuan dan puan apa sebenarnya nak kena buat dekat sini. Apa sebenarnya nak kena buat dekat sini, apa sebenarnya dekat sini. That's why tuan-tuan dan puan bila kita tengok sekarang ni yang lebih famous adalah iklan-iklan jenis konten tuan-tuan dan puan. Okey, jenis konten. Contohlah tuan-tuan dan puan bagi saya satu produk contoh dekat chat. Satu produk a uh, katalah kita ambil a uh, kuih lah tuan-tuan dan puan. Uh, kita ambil kuku kan, ada kuku tadi eh. Okey, kita ambil kuku. Kereta Recon. Uh, Kereta Recon. Carpet. Fiber Flex. Okay, Fiber Flex. Okay, kita ambil Fiber Flex lah senang. Fiber Flex tuan-tuan puan. Fiber Flex ni ubat kurus, betul tak? Kan? Ubat kurus, uh, nak bagi tahan lapar, senang, sebagainya. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, uh, di bahagian awareness ni tuan-tuan puan, selalunya kita akan terus pergi jual lah, betul tak? Kita pergi jual lah. Okay, Fiber Flex uh, boleh kurus uh, dalam masa tujuh hari. Betul tak? Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu zaman Tok Kaduk lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini zaman 2020 tuan-tuan. Di mana zaman dah berubah the new normal tuan-tuan. So dekat sini tuan-tuan, saya ada saya akan saya ada ajar lebih detail dekat dalam video panduan tu, tapi saya akan tunjuk juga kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan dekat sinilah awareness tu di mana kita nak cari betul-betul orang yang minat dekat produk kurus. 
Okay Kalau kita buat targeting semat, uh, Kita buat targeting Detail targeting tu semata-mata Tuan Puan Kita takkan dapat detect siapa So that's why Tuan Puan Dekat atas ni Tuan Puan Kita akan buat iklan Contoh Tips-tips senaman Untuk kepiskan perut Tips-tips Pemakanan Untuk kurus Tips-tips Apa benda lagi Untuk kurus Okay So kita akan buat uh, Iklan-iklan begitu Tuan Puan Kita akan run ads Benda-benda macam tu So bila kita run ads Benda-benda macam tu Tuan Puan ke barang kalian untuk kita dapatkan organic reach. Organic reach tu mana? Uh, capaian reach yang tak perlu kita bayar. Secara organic je sebab orang akan share, orang akan tag kawan-kawan dia dan sebagainya. Secara percuma tuan rompuan. So daripada situlah tuan rompuan, kita akan dapat lead generation. Maknanya kita akan dapat awareness yang tinggi. Awareness ni maksudnya apa tuan rompuan? Orang nampak kita lah. So kalau orang dah nam- orang selagi orang tak nampak kita tuan rompuan macam mana orang nak percaya kita? Macam mana orang nak kenal kita kan Selagi orang tak nampak Orang tak kenal Kalau orang tak kenal Macam mana orang nak percaya Kalau orang tak percaya Macam mana orang nak beli That's why Iklan yang terus menuju ke sini Tuan Rupan Boleh dikatakan 90% gagal Tuan Rupan Kalau Kalau berjaya pun Mungkin berjaya sekejap je lah ha, kan? Dia takkan uh, Stay lama Tuan Rupan Okay Sebab apa? Sebab dia tak ikut proses funnel ni ha, Okay So Tuan Rupan Bila kita nak buat iklan macam tu Tuan Rupan Lepas tu baru kita buat consideration tu Rupan. Baru kita, dia consideration ni adalah apa tu Rupan? Maknanya dia dah kenal kita tapi dia tengah consider. Uh, nak beli ke tak nak? Uh, tanya kongkong dululah. That's why tu Rupan ada orang buat iklan testimoni. Betul tak? Kan? Dia buat run iklan tapi cerita pasal testimoni. Itu dah bahagian mana tu Rupan? Itu dah bahagian consideration. Uh, okay, bahagian consideration. So bila tu Rupan nak jual terus tu Rupan, barulah kita akan pergi ke bahagian uh, orang panggil bahagian Conversion, bahagian purchase. Uh, so that's why Tuan Rupa dia ada step by step. Dia ada apa kita kena buat sebelum, semasa dan juga selepas. Barulah iklan kita tu boleh menjadi Tuan Rupa. Uh, okay, faham tak sekarang ni tentang funnel? Okay, so dia kena ikut step ni Tuan Rupa. Macam saya cakap tadi, mula-mula orang kena nampak. Lepas orang dah nampak, baru orang akan kenal. Lepas orang kenal, baru orang akan percaya. Okay, bila orang percaya baru orang akan beli Sebab proses ni crucial tu Rupan Consideration, uh, interest, consideration, intent dan evaluation Ini adalah proses crucial dia panggil ah, Okay, so dia dia masuk bila dia dah minat, interest baru dia akan consider Bila dia consider baru dia ada intention Lepas dia ada intention dia akan buat evaluation pula Baru dia purchase, ini normal tu Rupan otak kita ah, Okay So, susah nak close kalau guna iklan yang bawah sekali tu. Betul, Tuan Amirul. Okay, kalau macam kita terus iklan nak menjual, Tuan Rupan, memang susah nak close. Sebab apa? Dia tak kenal kita lagi. Dia tak percaya kita lagi. Kan? Dia tak, apa orang kata, dia tak uh, tak kenal, dia tak pernah nampak, tiba-tiba nak jual. That's why, Tuan Rupan, salesman dekat luar tu selalu kena reject. Perasan tak? Jarang sekali, Tuan Rupan, orang yang jual uh, door-to-door pergi ke meja-ke-meja ni, Tuan Rupan, akan dapat sales yang lumayan. Kecuali kalau dia kerja keras betul-betul. Maknanya dia sehari dia jumpa seribu orang. Kan? Nah, mungkinlah hari tu dia boleh dapat dalam 50 sale. Contohlah kan? Saya bagi contoh. Okay? That's why, Tuan Rupan. Sebab apa, Tuan Rupan? Diorang, orang-orang yang salesman macam ni, Tuan Rupan, uh, dia memerlukan orang kata jiwa yang sangat kental sebab apa dia kena dia mesti akan kena reject banyak kali tu rompan sebab apa dia kena reject tu rompan sebab dia terus ke sini tu rompan okey sebab dia terus ke sini dia tak ada dia, dia tak lalui proses ni so tu rompan dalam facebook ads tu rompan inilah proses-proses yang kita kena lalui itu yang kita panggil uh, retargeting uh, kan uh, macam mana kita nak buat uh, bila kita nak buat ads tu kita nak ni kita boleh retarget dia balik so dia tengok berulang-ulang kali tu rompan So bila dia tengok berulang-ulang kali tu Barulah dia boleh ada proses kenal tu Rupan. Kenal mengenal tu kan? Macam kita lah kadang-kadang kita selalu tengok orang ni kan Hari-hari kita nampak dia lalu Tapi kita tak kenal dia lagi pun Tapi bila kita dah selalu nampak dia Rupan, Kita lebih mudah nak approach dia kan Eh hey, bang, so you go kan oh, Macam biasa nampak je kan ha, Betul lah kan Macam tu lah juga orang dengan iklan kita Rupan. Eh macam biasa nampak je ha, Betul lah Kita pergi supermarket tu Rupan. Kita pergi supermarket Barang apa yang barang apa yang kita selalu beli tuan rupan? Saya berani jamin tuan rupan, tuan rupan akan selalu beli barang yang tuan rupan selalu nampak saja. Ah, ha, okey. Itu sebab sebab apa? Sebab dah ada kepercayaan. Sama lah juga macam proses iklan kita dekat Facebook tuan rupan, orang kena selalu nampak, barulah orang akan apa? boleh bertindak untuk membuat purchase ataupun percaya pada kita tuan rupan. Ha, okey. Uh, kalau kita run ads video tentang produk tu Menyelesaikan masalah kita Dan retarget balik boleh ke? Boleh tak ada masalah Janji retarget Jangan sesekali buat iklan tanpa retarget Tak kisahlah Facebook ads ataupun IG ads Ke apa-apa ke okay. 
jangan sesekali buat iklan tanpa retarget. Ha, take note eh, take note eh, bulat-bulatkan, highlight ke, apa benda ke kan. Jangan sesekali buat iklan tanpa retarget. Retarget adalah di mana tempat kita buat duit. Bukan dekat iklan pertama. Okay, so saya ada terangkan dalam video tu nanti. Uh, ni adalah uh, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Okay, so iklan dekat top of the funnel tu orang puan, uh, kalau datangkan sale pun tak banyak. Okay, tempat yang betul-betul mendatangkan sale adalah di bahagian ni. Bawah, ni dan ke bawah. Maknanya MOL, uh, middle of the funnel dan juga bottom of the funnel. So that's why tuan dapat wajib retarget. Berapa hari proses yang berkesan, berapa hari proses yang berkesan tu depends kepada iklan kita tuan dapat. Iklan dan juga bajet kita. Ah, okay. So biasanya tuan dapat saya akan biarkan dalam 2-3 hari dan saya akan start retarget. Ah, okay. Okay. Berapa soalan lagi tentang funnel? Funnel. Jelas. Funnel. Saya pernah buat tips di Facebook page dan run guna objective engagement. Boleh ke? Uh, objective engagement ni boleh terlupan. Cuma dia macam ni lah. Okay, saya terangkan balik. Eh. Kalau TOF kita buat video, retarget wajib video juga ke? Uh, tak semestinya, tak kisah. Dia macam ni tau. Okay, saya terangkan balik eh, kat belakang ni. Sekejap. Sebelah ni ada apa? Okay. Macam ni eh, terlupan tengok kat sini eh. Uh, dalam banyak-banyak objektif ni terlupan, saya yang paling saya sarankan adalah tiga objektif ni lah. Okay, tiga objektif ni. Traffic, video views ataupun conversion. Kalau Tuan Tuan Puan dah ada website ataupun dah ada landing page, Tuan Tuan Puan boleh pakai conversion. Okay, conversion ni power Tuan Tuan Puan. Sebab dia kenapa Tuan Tuan Puan? Setiap objektif ni, dia ada Facebook akan hantar dekat orang-orang yang tertentu saja. Sebagai contoh Tuan Tuan Puan, Tuan Amirul Farhan tadi dia kata dia buat objective engagement. Okay, objective engagement. Bila buat objective engagement, engagement ni apa? Like, comment, share. Dia akan hantar, Facebook akan hantar iklan ni dekat orang yang suka like, komen dengan share saja. Betul tak kan? Dia suka like, komen dengan share je. Tapi dia tak pernah beli, dia tak suka dia tak suka tengok video, tak suka buat ni. So that's why kadang-kadang iklan kita tak jadi tu orang puan. Ha, kan? So that's why saya cakap tiga, uh, kalau conversion tu orang puan, conversion ni dia akan hantar dekat iklan kita kat siapa? Dia akan hantar iklan kita kepada orang-orang yang dah biasa beli online. Yang dah biasa uh, klik dekat website dan buat purchase dekat website. Ah, teropan, powerful lah teropan. So kalau traffic ni apa teropan? Traffic ni adalah objektif di mana kita nak bawa iklan kita, kita nak bawa prospek kita yang dah tengok iklan tu ke satu tempat lain, ke satu platform lain. So that's why kita panggil traffic, kita nak alih traffic tu ke web, uh, ke website ke, ke WhatsApp ke, ke Messenger ke, ke mana-mana. Okay. So uh, traffic pun satu tool yang bagus teropan. Ingat tak saya cakap tadi, orang yang suka klik link, klik link tu, Ah ha, salah seorangnya orang-orang uh, tu terompat itu akan dikategorikan sebagai orang yang akan ditarget oleh Facebook kalau kita guna uh, apa orang kata kita guna objektif traffic terompat. Ha okey boleh eh? Jap saya mic jap saya nak dengar ada suara-suara tadi. Okey. Okey. Ah uh, kemudian video views terompat. Video views ni apa terompat? Video view ni objektif di mana Uh, iklan kita akan dihantar kepada orang-orang yang suka tengok video saja. Dan saya terompak bila terompak buat retarget, kita kita boleh retarget orang yang dah pernah tengok video kita berapa persen. Contohlah kata selalunya saya akan retarget 50% ke atas. Orang yang dah tengok video saya 50% ke atas. Contohlah video saya 3 minit, dia dah tengok seminit setengah ke atas terompak. So bila dia dah tengok seminit setengah tu terompak, kita punya produk info semua dah cukup dah dekat dia sepatutnya. Okay, dan dia pun sebenarnya dah betul-betul minat sebab dia dah spend time yang agak lama dekat video kita tuan rompan. So that's why kita boleh retarget dia. Bila kita retarget dia tuan rompan, kita boleh guna conversion ataupun uh, video, uh, kita boleh guna conversion lah. Okay, dia ada berba ada ada few method tuan rompan. Maknanya kalau awal-awal ni kita guna conversion, kemudian kita retarget pakai video views pun tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita buat conversion, orang yang kita retarget tu dah memang semuanya orang-orang yang dah convert. Orang yang dah pernah convert dekat website lain. Orang yang dah pernah beli dekat website lain. Yang senang nak beli dekat website-website lain. So tak ada masalah tuan rupan. So kalau apa yang saya sarankan tuan rupan memang untuk TOF saya akan sarankan guna conversion dulu. Ha, okay. Kemudian dekat kedua tu, dekat MOF tu barulah kita nak pakai traffic ke, nak pakai video views ke apa ke tak kisah. Ha, okay. Pernah buat ni. Ha. Pernah buat iklan yang video view dah klik link. Okay, kalau buat Facebook ads untuk link affiliate on pay, guna objektif apa yang sesuai. Kalau buat FBS untuk link affiliate on pay. Link affiliate on pay boleh pakai traffic ataupun conversion. Sebab dekat link dekat on pay tu tuan-tuan, link affiliate dia boleh letak pixel. 
Ah, okey, boleh letak pixel. Kenapa traffic per click mahal ya? Ah, uh, kenapa traffic per click mahal? Ah, uh, dia mahal ke murah ni dia bergantung kepada jenis iklan kita. Dia macam ni tuan Facebook ni macam mana tuan Cara dia kerja macam ni lah. Kalau lah kita ni buat iklan kita cantik-cantik, iklan kita berkualiti tuan gambar cantik, video cantik, copywriting semua cantik, tak tak melanggar polisi dan sebagainya. So benda tu memudahkan kerja Facebook. Bila benda iklan kita ni memudahkan kerja dia, so upah jadi apa? Upah jadi murah lah. Ha? Betul tak? Macam kita nak bagi upah orang, kalau kerja senang takkan kita nak bagi upah mahal-mahal. Betul tak? Tapi tuan-tuan, kalau iklan kita ni tak menarik, tak ada kualiti, video pun video biasa-biasa je, tak menarik langsung, orang pun tak ada engagement dengan yang, dengan iklan kita tuan-tuan, so menyusahkan kerja Facebook. Sebab you dah bayar Facebook, Facebook kena buat kerja. So menyusahkan kerja dia. So kerja dia jadi susah, upah pun jadi mahal lah tuan-tuan. Ha, macam tu lah konsep dia tuan-tuan. So that's why tuan-tuan, bila tuan-tuan buat Facebook Ads, pastikan Facebook Ads uh, iklan tuan-tuan ni betul-betul berkualiti. Jadi saya akan cerita tentang high quality dengan low quality ads. Ha, okay. Kalau takaful sesuai uh, guna conversion. Uh, kalau kalau uh, takaful uh, kalau, eh apa? Kalau takaful sesuai guna objektif apa? Okay. Kalau takaful uh, tuan-tuan dia ada method yang lain. Bagi saya, saya dah try buat dan Alhamdulillah uh, menjadi okay. Uh, takaful ni dia ada satu method yang lain lah Dia tak boleh terus jual on the spot Sebab tuan -tuan, uh, sebab orang takaful ni Tuan-tuan puan Tuan-tuan puan kena jumpa dia dulu Betul tak kan So kita akan guna satu method yang lain Iaitu Di mana kita akan ambil uh, Lead generation Lead generation Ataupun kita pakai kita akan pakai on pay Untuk dapatkan leads dia dulu Kita akan dapatkan leads dulu uh, Okay so bila nak dapatkan leads ni Tuan-tuan puan Kita kena bagi something kat dia Kita kena bagi value uh, So that's why tu kena kena menyeluruh lah Kena fikir sikit lah apa nak buat dia. So dalam video panduan Facebook Ads tu pun saya ada share tentang video lead generation kan. Dalam ni ada yang ramai yang dah beli kan. Ha, so lead generation tu rupan boleh capture lead daripada Facebook je. Ha, okay. Kedai makan sesuai ke guna conversion. Kedai makan kita guna store traffic ni. Ha, okay. Store traffic pun boleh. Ha, traffic boleh. Video views boleh. Tak ada masalah. Okay. Uh, tuan, saya selalu run ads video guna traffic bukan video view. Tak apa ya. Tak kisah. Tak ada masalah. Okay, ha, kalau itu dekat uh, apa uh, traffic ke uh, uh, video views ke tak kisah dia bergantung kepada apa kita nak buat lepas tu. Kalau lah kata kita nak retarget orang yang tengok video kan, ha, maknanya kita guna video views lagi senang lah sebab dia akan target dekat orang-orang yang suka tengok video. Kalau kita nak retarget orang yang dah pernah uh, visit kita punya website, so kita akan pergi dekat traffic lah. Ha, okay, so dekat traffic tu pula tuan-tuan puan, tuan -tuan puan jangan guna Uh, link click eh kita guna landing page views. Ha, apa beza dia tuan-tuan? Link click ni tuan-tuan adalah orang yang tekan tekan uh, klik dekat link je. Kadang-kadang tuan-tuan kita kita sendiri pun bila kita tekan link tu contohlah kata link tu pergi kat WhatsApp bila kita tekan link tu kita tak WhatsApp pun dia. Betul tak? Kan? Ha, maknanya kita tak dapat uh, seller tak dapat leads tu lah. Tapi tuan-tuan Facebook dah charge dia. So apa beza dia dengan landing page views tuan-tuan? Landing page views ni maknanya bila kita tekan link tu Sampailah page tu dah load, dia dah load uh, siap, baru Facebook akan charge. Ha, itu dia panggil landing page views tuan-tuan puan. Okay. Kalau messages, ha, messages ni akan pergi ke messenger lah. Ha, okay. So messages, uh, apa messenger ni uh, saya tak berapa, saya tak berapa orang kata tak tak, tak berapa tekankan sangat. Tapi insya Allah dalam beberapa hari ni saya akan keluarkan juga video tentang macam mana nak buat messages. Ha, sebab messages ni bagi saya kalau orang yang ada chatbot, Ah okey lah pakai. Ah okey, senang. Tapi kalau tak ada chatbot tuan puan baik tuan puan pakai yang yang apa yang tiga atas ni ah. Dah retarget tapi kena kenapa masih tak targeted. Umur dah kena tapi dia orang tak mampu bayar produk harga 300. Ah so maknanya kena kaji lagi. Ah mungkin uh, TOF tu uh, puan puan eh puan Azian eh. Uh, mungkin TOF uh, iklan yang pertama tu top of the funnel tu tak menepati ciri-ciri maknanya tak nampak premium. Kalau 300 yang terdapat iklan tuan-tuan puan memang kena premium. Memang kena premium. Video kena high class, uh, copywriting tak boleh panjang-panjang, uh, kena pakai website atau landing page uh, kan dia tak boleh dah pakai WhatsApp-WhatsApp ni. Ah uh, okey. Produk yang 200 ke atas memang kena uh, premium. Okey. Baru dia akan attract orang-orang yang premium. POF dan MOF. Ah uh, T T uh, Terengganu. The top of the funnel dan juga middle of the funnel. Macam saya share dekat sini tadi. Sini. Ha, kan? ha, ni TOF, MOF dan juga BOF. Bottom of the funnel. So dalam video tu saya ada terangkan dengan lebih detail. 
Mungkin ada, ada yang tak tahu apa itu TOF dan OF. Ah, okay. Uh, itulah dia, uh, top of the funnel, middle of the funnel. So, itu nanti dalam video panduan tu saya ada explain lebih detail. Uh, okay. Sebab dia sebenarnya tuan-tuan dan puan just faham the funnel ni dulu dah cukup okey dah. Okay, tak payah nak go into tu sangat. Tuan-tuan dan puan tahu awareness ni top, ini middle to bottom dah cukup. Tak ada apa sangat pun tuan-tuan dan puan. Uh, okay. Video views guna true place ke tuan? Yes, guna true place. Jadi step pertama buat iklan untuk dapatkan lead, banner trust, engage dengan lead. Baru engage untuk sale. Yes, betul. Terbaik. Tuan Izham PC. Ha, macam itulah cara kita buat iklan sebenarnya. Ha, okay. uh, tuan, apa pendapat dengan kita kumpul fans dan target ads kepada fans saja? Boleh. Tak ada masalah. Kalau fan kita dah lebih daripada RM100,000. Dalam page tuan, dalam page fans tu dah lebih daripada RM100,000. Okay. Kalau tak lebih daripada RM100,000 lagi, uh, cuba buat lookalike audience. Ha, lookalike audience ni uh, uh, apa nak kena, nak kena tunjuk lah kan so kalau dalam video saya tu saya dah tunjuk dah uh, tentang look like audience tu so senang okey jual rumah macam mana pula jual rumah pun sama macam takaful tadi kena ambil leads kena guna lead generation okey kedai makan sesuai ke guna conversion okey dah jawab dah tadi kedai cermin mata kedai cermin mata pun depends uh, tonton nak bawa dia pergi ke mana okey alright uh, catalog sale untuk yang macam mana catalog sale untuk siapa yang dah ada e-commerce Okay, yang dah ada catalog dekat dalam Facebook, boleh terus buat. Kalau homestay macam mana tuan? Ah, kalau homestay boleh terus jual. Ah, homestay ni kebanyakannya kita akan buat uh, traffic lah. Kita akan buat traffic je banyak. Ah, okay, dan uh, bagi saya tuan, kalau homestay tuan, tuan Aizuddin, ah, uh, uh, kalau ikut ikut saya punya pendapat uh, tuan Aizuddin, tuan Aizuddin kena juga pakai uh, Google Ads. Okay, jangan harapkan Facebook Ads semata-mata. Sebab orang cari homestay kebanyakannya dekat Google kalau time-time terdesak kan ada ada orang akan cari dekat Google. So uh, gunakan Google Ads juga dan juga support oleh Facebook Ads. Okey. Laila Abdullah untuk wellness coaching bagaimana? Wellness coaching pun sama macam saya cakap tadi, macam Fiber Flex tadi, maknanya iklan kita yang pertama adalah iklan yang kita bagi tips dia. Tak ada jual pun. Bagi tips, bagi tips. Ah tips macam mana nak cergas, macam mana ni 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 ni. Second tu baru kita cerita apa the uh, apa the benefit dia dapat kalau dia dengan kita apa dah terjadi kepada kita punya a uh, peserta-peserta kita sebelum ni. Tengok tunjuk testimoni sikit. Ah lepas tu baru kita jual. Saya adalah wellness coach uh, yang dah pengalaman berapa tahun dan bla 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 bla. Okey. Kalau telco sesuai yang macam mana? Telco pun sesuai sama juga. Uh, uh, method dia sama je tuan-tuan puan. Okay, method dia sama je. Maksudnya kita kita content dulu, then baru kita testimoni, baru kita jual. Untuk landing page saya guna link tree. Boleh, tak ada masalah. Kalau jual SIM card, hello telco. Okay, kalau guna chatbot, boleh guna objective message ke? Memang guna chatbot tu, memang guna objective message lah. Ha, okay. Contoh nak target student untuk datang ke kedai makan tapi dia orang bukan berasal dari situ macam mana nak bagi mereka nampak ads kita. Kita boleh target, kita boleh pilih. Nanti tuan-tuan, tuan-tuan boleh belajar daripada audience insights. Dalam audience insights tu tuan-tuan, audience insights tu kita boleh tengok location dia orang ni dekat mana. Contoh kita nak target orang dekat kampus kan. So kita target dekat area kampus tu je lah. Ha, tak payah pergi jauh-jauh. Ha, kan? Nak elak pendatang asing yang buat engagement kita macam mana? Okay, pendatang asing tuan-tuan dia ada spesifik targeting yang kita boleh buat. Okay, saya ada share dekat dalam video panduan uh, Facebook Ads tu. Nanti tuan-tuan uh, nombor empat tengok. Siapa yang dah beli boleh tengok. Dekat uh, video nombor berapa saya tak ingat tapi dekat yang setting step by step uh, latest edition tu. Dekat situ saya ada tunjuk macam mana kita nak kita nak elakkan daripada bangla-bangla ni uh, orang ataupun pendatang asing ni tengok iklan kita kan. Especially saya paling kesian sekali orang perempuan lah. Orang perempuan yang paling banyak kena harass. <laughs> Iklan orang perempuan je kan. Ah, bangla ni mulalah. Mulalah nak mesej inbox lah. Nak uh, nak apa. Komen-komen lah kan. Sayang-sayang. Sayang. Abang. Abang rindu. Sayang. Nak elak pada tangan saya. Apa itu instant experience. Instant experience tu macam landing page juga. Tapi daripada Facebook. Okay. Instant experience tu landing page juga. Tapi daripada Facebook. Uh, tapi kita kena integrate jugalah. Uh, dengan dengan apa payment gateway dan sebagainya. Kalau jual laptop macam mana? Laptop pun sama. Nur Syafika. Sama sebiji. Awal-awal tu konten tunjuk macam mana tips nak bagi laptop laju. Ha, So kita bagi tahu. Okay, macam mana nak bagi laptop laju. Ha, dia, cara dia adalah nombor satu, paling senang kita tukar SSD. Ha, So ada laptop-laptop yang boleh ada SSD atau boleh. So mana laptop yang boleh pakai SSD, mana yang tak boleh. Ha, tunjuk lah. Tunjuk. 
Ah macam mana kita nak servis laptop kita sendiri? Ah buka sini, spray sinilah apa benda semua. Ah itu content je. Ah orang chat chat ah the next tu baru kita keluar iklan tunjukkan hi nama saya Nur Shafika Nur Syam. Saya adalah penjual laptop terbaik di Kuala Selangor. Ah contoh kan. Okey. Saya buat Facebook ad dan Facebook tak luluskan ad saya. Lepas tu saya cuba buat sekali lagi ad dah masukkan link bagi borang sekali lagi. Tapi kali ni reject URL borang tu. Jadi saya kena buat borang baru atau boleh edit. Okay, borang punya link, tuan-tuan borang punya link ada kebarang kalian Facebook tak lulus sebabkan tak ada SSL certificate. SSL certificate tu apa? Bila kita buat borang tu, link tu ada HTTP saja, tak ada S. Kalau ada S belakang, dia maknanya ada SSL certificate. So, okay. Maknanya web uh, link tu selamat. Ha, itu macam tu lah Facebook kira. So, Facebook strict sikit sekarang ni. Yang tak ada HTTPS tu, uh, kadang-kadang Facebook reject. Ha, kalau dia ada HTTP saja kan. Ha, so, kena check balik URL orang tu. Kalau tak ada apa, tak ada uh, HTTPS, kena apply SSL certificate lah. Ubat sakit lutut pun sama. Kowei macam mana tuan pakai yang mana sesuai uh, lebih kurang juga macam macam saya cerita pasal apa fiber flex tadi maknanya kita cerita tentang tips dulu content uh, apa apa kebaikan air bersih kenapa kenapa kat rumah kita perlukan air bersih ah uh, kan uh, untuk anak-anak apa efek dia kepada anak-anak uh, itu content saja kalau jual produk kuru macam mana bagus traffic atau engagement traffic rompan engagement jangan pakai saya uh, petakkan ni kan so tiga ni je yang saya betul-betul recommended Okay, tiga ni yang recommended. Uh, apa Engagement ni terumpuan jangan pakai. Okay, tolong tulis dekat note. Engagement jangan pakai. Kalau ada web terus guna conversion je boleh kan? Boleh IB Amir. Uh, dengan syarat kena letak pixel. Conversion kena letak pixel. Uh, dalam video panduan saya ada tunjuk macam mana nak letak pixel dekat on pay. Lebih kurang je cara dia macam mana kalau kita nak letak pixel dekat website. Okay, kalau tuan-tuan perempuan ada website, maknanya ada website developer, boleh minta diorang letakkan pixel Facebook di website masing-masing. Okay, senang je tuan-tuan perempuan. Kalau web developer tu nak charge lebih-lebih, cakap dia, eh senang je lah. Ha. Lepas tu dia kata, kalau senang kau buatlah sendiri. <laughs> Bajet allocation untuk top MOF, BOM, uh, contoh kalau ada bajet 100 sendiri, nak spend berapa persen untuk dapatkan list untuk retarget balik. Ah... Uh, Depends dekat kita punya TOF dengan MOF tu. Okay. Uh, ni bukan BOM. Ni BOM apa? BOM meletup. BOF. Okay. Ui banyak soalan ni kalau nak jawab satu-satu ni tuan-tuan puan. Bagi saya habiskan dulu boleh tak? Saya habiskan dulu. So nanti bila masa Q&A nanti saya tengok balik satu-satu eh. Okay. Kalau tak, tak habis kita malam ni. Alright. So, uh, dekat sini terumpah yang saya dah berahkan ni, ini dah adalah objektif yang saya sarankan terumpah yang saya dah buat, yang saya yang Facebook sendiri sarankan terumpah. Saya terumpah setiap bulan, sebulan sekali, uh, Facebook akan call saya. Okay, Facebook akan call. Uh, saya akan minta dia call lah sebenarnya. Minta dia call. So, kita akan discuss banyak. So, saya akan tahu banyak latest update tentang Facebook. Benda ni terumpah, terumpah boleh apply dekat dekat Facebook juga. Dekat S Manager tu untuk dia call. Okay. Uh, apa lepas tuan-tuan perempuan dah start buat iklan apa semua kan dah banyak iklan so nanti dia akan keluarlah button untuk dia call tuan-tuan perempuan boleh pilih cuma tuan-tuan perempuan dia akan cakap English semua okay. tapi tuan-tuan perempuan sebelum dia call tu tuan-tuan perempuan kena betul-betul sediakan uh, soalan apa nak tanya ha, okay. sebab dia setengah jam je dia bagi okay. right? so tuan-tuan perempuan macam mana Facebook Ads ni works <laughs> kan? so macam mana dia orang uh, Facebook Uh, buat ads ni. Sekejap tuan-tuan eh. Minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Dia macam ni tuan-tuan. Dia macam lelong. Okay. Dia macam kita pergi uh, bank lelong tu. Lelong rumah ke apa kan. Contohlah kata rumah ni harga dia RM100,000 nak lelong. Okay. So ada seorang ni pun datang. Uh, RM120,000 dia kata. Okay. RM120,000 satu. RM120,000 dua. Tiba datang lagi seorang. RM130,000 kan. Dia naik. Oh, okay. RM130,000 satu. Lepas tu ramailah terumpah yang datang-datang-datang. Sampailah kata rumah tu sampai RM180,000. Okay, RM180,000 satu. RM180,000 dua. Jual. Macam tu lah dekat Facebook Ads ni terumpah. Cuma dia berlaku dengan begitu pantas. Dengan skala yang besar. Sebab dia ada AI. Ada artificial agent. So, dia berlaku dengan laju. So, terumpah. Sebagai contoh terumpah. Terumpah keluar Ads. Okay. Terumpah keluar Ads. Sebagai contoh macam ni lah eh. 
Dia ada X A dengan X B. Oh lari sikit tak apa. X A dengan X B terus. Dia ada banyak tapi ni bagi contoh nak bagi senang faham kita tunjuk dua. X A budget dia RM30 tu rupanya. Okey, X A budget dia RM30, X B budget dia RM50. Iklan yang sama, targeting yang sama. Uh, niche yang sama, semuanya sama lah ni. Jadi kita kira X yang sama eh, yang sama. So, uh, kalau ikut dari segi uh, lelong tadi tu rupanya, siapa yang menang? Kan? Of course, XB yang menang. Sebab apa? Bajet dia lebih tinggi daripada XA. Betul tak? Kan? So, dia ni XA, XB akan dapat reach yang lebih. Dia akan capai lebih ramai orang. Ha, okay? So, tapi tu rupanya, Facebook dia tak, ber, dia tak buat macam 200% tu rupanya. Ha, dia ada dia ada dia panggil high quality dan juga low quality ads. Ha, high quality low quality ads ni apa teropan? Bila iklan teropan betul-betul mengikut uh, spesifikasi ataupun polisi yang telah ditetapkan oleh Facebook. Ha, kan? ha, so nanti kita akan tengok pantang larang dalam Facebook ads, okey dalam tu kita akan cerita lebih detail. So teropan dia ada ni yang teropan saya cakap tadi, high quality dan juga low quality ads. Jikalah terjadi sebegini teropan, ads A RM30, XB RM50, tapi XA high quality. Manakala XB ni low quality. Low quality maknanya gambar dia, banyak teks, uh, lepas tu copywriting dia pula banyak uh, ayat-ayat yang negatif kan. Ha, kalau ada video pun, video dia memang video yang uh, apa orang kata, yang ada unsur-unsur uh, hatred, kebencian dan sebagainya kan. Ha, so, benda-benda macam tu menjadikan uh, low quality ads ada kemungkinan besar teropan ada kemungkinan besar ads A akan boleh kalahkan ads B teropan kalau dia mempunyai ads quality yang lebih tinggi ha itulah bestnya Facebook ads ni teropan ha berbanding dengan apa medium yang lain ha itulah dia teropan maknanya dia very fair teropan kena ingat macam ni eh teropan um, Facebook ni teropan uh, sebagai contoh lah eh sebagai contoh uh, kita tengok ada satu cerita ni tuan-tuan dekat satu law firm. Okay. Dekat satu law firm. Law firm ni ada seorang. Uh, ada Chinese lah. Okay. Kita cerita ada Chinese. Dekat dalam law firm ni. So uh, seorang Chinese ni tuan-tuan. Uh, ada orang uh, Melayu seorang ni. Dia lawyer juga. Dia pergi sewa dekat law firm tu. Satu office kecil. Kan. So yang office kecil ni tuan-tuan. Office kecil ni dia dia duduk situ. Tapi yang law firm yang lebih besar ni, yang Chinese ni, dia selalu bagi nasihat dekat law firm yang kecil ni, yang Melayu ni. Bagi nasihat, bagi tips macam mana dia dapat job, macam mana nak tackle client, apa semua kan. Dia selalu bagi tips. Sampai dah banyak kali, so uh, yang Melayu ni pun sukalah kan. Oh banyak tips dia dapat. banyak So banyaklah income dia sikit kan. Oh sekali, uh, dia, satu hari tu dia tanya Cina tu kan. Uh, Bos, apa sahaja you selalu ajar saya ya, ini? Ajar saya tentang you punya, kita ni kan dua law firm yang berbeza. Saya, kita bersaing kan. Tahu tak yang uh, Cina tu cakap apa? Bos tu cakap apa? Bos tu cakap, dia kata, uh, apa, kalau I tak ajar you buat duit lah, kalau I tak share sama you lah, you know, kan? macam mana you mau bayar ini sewa tempat? <laughs> Betul lah kan? Sama juga konsep dia macam Facebook ni tu rupa kan? Ha, kan? Kalau Facebook tak bagi kita chance untuk kita buat duit ataupun Facebook ni tak tak bagi kita, dia tak buat satu algoritma ataupun AI yang boleh bantu kita untuk buat duit tu rupa, macam mana dia nak buat duit? Macam mana dia nak survive tu rupa? Facebook survive dari apa? Dari advertising lah tuan-tuan. Tak ada cara lain lah. Ha, kan? So tuan-tuan, Facebook ni dia akan seboleh-boleh nak tolong kita buat duit. Cuma tuan-tuan, kita kena ikut the policy, kena tahu cara dia. Itu saja. Kalau kita tahu cara dia tuan-tuan, memang boleh buat duit. Macam Poknik tuan-tuan, dia dah buat berpuluh-puluh juta lah tuan-tuan. Saya pernah pergi kelas dia dulu. Berpuluh-puluh juta dah Poknik dah buat dekat Facebook Ads. Ha, that's why dia boleh sanggup hire berapa ramai marketer dia ada dekat dalam team dia kan okey so ada sebab tu rupanya sebab, sebab ada sebab kenapa ada orang yang boleh sanggup spend sampai 20000 sehari saya ada jumpa tu rupanya orang yang Fiberflex tu siapa Fiberflex tadi Syukur Majid Syukur Majid spend 20000 sehari tu rupanya dekat Facebook Ads ah sebab apa dia berani spend kat situ tu rupanya sebab dia tahu dia spend 20000 dia boleh dapat balik 70 80000 sehari ha, macam tu tu rupanya level dia Ha, itu dah jenis jerung lah tu kan. Itu jerung besar sangat kan. Kita kalau boleh teropan, kita nak lari daripada jerung-jerung tu. So macam mana nak lari daripada jerung tu teropan, that's why kita buat retarget tu. That's why kita ikut funnel tu. Kan? Bila kita ikut funnel teropan, dalam tak sedar, sebenarnya kita dah melarikan diri kita daripada saingan. 
Sebab apa? Itu adalah orang-orang yang dah pernah tengok iklan kita saja. So kita tak bersaing dengan orang lain tu rupan. Ha, kita tak kita kurangkan persaingan tu. Ha kan? So maknanya orang tu akan nampak kita je. Tu rupan mengikut kajian orang kena tengok contoh iklan tu lebih daripada tujuh kali baru dia dia boleh decide nak take action. Kan tujuh kali tu rupan. Ha okey. So that's why pentingnya so that's why saya cakap jangan sesekali buat iklan tanpa buat retargeting. Okey. Ah, okay. So saya nak cerita terompuan. Pantang larang dalam Facebook Ads. Nombor satu terompuan, produk terlarang. Produk terlarang ni antaranya apa terompuan? Antaranya produk servis berkait, eh, produk atau servis berkaitan 18 SX lah. Produk kasih panjang ke, kasih gemuk ke, kasih pendek ke, apa ke kan. Ah, Benda-benda itu semua tak boleh terompuan. Okay. Uh, produk masalah dalaman wanita, suplemen, suplemen yang dalaman-dalaman ni. Dia sebenarnya uh, ada juga orang, ada je orang jual kan. Macam ada orang cakap saya kan. Tuan, ada je saya tengok orang jual ni uh, ubat kuat ni uh, tuan, okey je. Tuan-tuan perempuan, memang okey tu kan. Tapi dia jatuh dalam, mungkin dia akan jatuh dalam low quality ads. Ha, okay, so dia memerlukan duit yang lebih untuk dia beriklan tuan-tuan perempuan. Tak berbaloi tuan-tuan perempuan. Saya dah cuba dan tak berbaloi. <laughs> Produk masalah dalam meminta boleh tapi sangat-sangat uh, kalau boleh elakkan. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat sensitif. Kalau tersalah ayat, tersalah video, tersalah gambar sikit boleh kena reject ataupun boleh kena flag terus okey barang berpotensi jadi senjata bahaya tuan puan keris uh, parang uh, pistol BB gun ke apa semua ke semua tak boleh okey uh, produk yang berasaskan tembakau ataupun vape tak boleh dan juga dadah ah so apa solusi dia tuan puan alamak tuan banyak je barang tak boleh jual tuan puan uh, tuan macam mana ni solusi dia apa tuan puan solusi dia adalah carilah produk lain tuan puan <laughs> tak bayar buang masa tu rupan. Banyak lagi produk kita boleh jual, boleh buat duit tu rupan. Okay? Boleh eh? Nombor dua tu rupan, ayat sensitif. Ayat sensitif ni contoh dia macam apa tu rupan? Merawat, mencegah, mengubati, besar kecil, gemuk kurus, gelap cerah, jerawat jeragat, bahagian anggota badan. Ni semua tu rupan, rupan. ini semua uh, ayat-ayat sensitif. Okey, ayat sensitif ni perempuan sangat-sangat kena kena berhati-hati bila kita gunakan ayat-ayat ni. Okey, dan lagi satu janganlah ikut orang lain yang suka macam contoh jerawat dia tulis J3R4W4T. Kan, kau ingat Facebook ni bodoh sangat. <laughs> kan, ah dah boleh detect dah perempuan. Kan, dah janganlah ikut-ikut orang macam tu perempuan. Ah tak ada maknanya, memang boleh detect perempuan. Okey. So, uh, kadang-kadang kan uh, memang dia akan tengok eh Okey je lulus je iklan aku. Ah tapi tuan perempuan bila check balik quality ranking tuan perempuan rupanya very low, below average, below average semua. Ah so below average ni tuan perempuan memang sangat-sangat menduka cita kanlah. Ha okey. So uh, uh, bahayanya low quality ads ni tuan perempuan, dia boleh berjangkit tuan perempuan. Dia boleh berjangkit dengan iklan-iklan kita yang tak ada kena mengena dengan low quality ads pun. Maknanya kadang-kadang iklan kita tu okey kan? Tapi disebabkan satu iklan yang lain low quality ads, dia boleh berjangkit dengan iklan-iklan lain. Sebab dia macam ni teropan. Bila kita dah berada dalam uh, low quality ads, dia dia akan jadi macam ni. Macam macam seorang polis, polis tengah siasat penjenayah. So ada orang, orang ni pernah buat jenayah kan? Dia buat jenayah so dia dalam siasatan. Bila dia dalam siasatan, polis ekok je lah dia. Polis ekok je dia, dia buat silap je kena tangkap kan? So bila kita dalam low quality ads ni teropan, bayangkan macam polis Facebook tengah ikut je kita. Ha ikut ikut kau buat salah je aku tangkap. Ha kena flag terus. Ha macam tulah teropan. Ha, ibaratnya kalau kita ha, iklan kita low quality, maknanya polis Facebook ni akan ikut je kita. Ha okey. So kalau ikutkan lagi tapi ni antara yang paling kerap dibuatlah. Okey. So disapprove berulang teropan. Ah ha, apa yang kesilapan kita selalu buat teropan bila disapprove berulang telah terjadi. Contoh jika iklan rejected atau disapprove apa nak buat teropan? Nombor satu teropan jangan panik, semak balik mengapa iklan kita di reject. Sebab apa? Facebook akan akan bagi tahu lah. Okey, sama ada iklan kita violate the policy ke, sama ada tulisan dalam iklan kita tak sesuai violate policy ataupun sama ada video kita violate policy ke dan sebagainya. Okey, pastikan teropan uh, edit apa-apa jadi pun edit. Walaupun tuan tak tahu apa masalah dia, edit je dekat copywriting ke, tukar gambar ke dan sebagainya. Sebab kalau tuan-tuan perempuan run semula iklan tanpa edit, itu dah dikira macam melawan. Ha, kan? Melawan ni tuan-tuan perempuan, dia akan kalau sekali dua kali, tiga kali buat tuan-tuan perempuan, dia boleh black, uh, flag terus iklan kita. Sebab apa? Dia kira macam telak, 
uh, apa uh, terlampau ba- impulsif uh, terla- banyak kali sangat langgar polisi. Ah ha, terlampau banyak kali sangat langgar polisi, dia boleh flag terus akaun kita drop out kalau kita macam tu. Okey, so kalau reject lagi, kalau dah buat edit dah dah run iklan, kalau kena reject lagi buat apa drop out, tunggu 24 jam dulu baru edit lagi. Okey, bagi dia time frame. 24 jam tu maknanya dia akan kosongkan balik kita punya score tu. Ha, Okey. So ha, macam saya cakap tadi tuan-tuan peringatan jangan cuba melawan. Melawan tu apa macam tu lah bila dia dah reject, tuan-tuan tak edit tak apa, uh, tuan-tuan run lagi. Run lagi iklan yang sama. So tuan-tuan sangat-sangat bahaya boleh kena flag. Kena flag ni tuan-tuan kalau tuan-tuan tanya merayu dekat saya pun saya tak boleh nak tolong tuan-tuan. Ha, itu memang atas budi bicara Facebook je lah. Dan selalunya kena flag ni makan bulan lah. Okay, dia akan denda gila-gila lah kan. So menyusahkan lah tuan-tuan. Ha, menyusahkan. Okay, kalau boleh kita elakkan daripada peringkat awal. Copy paste iklan tuan-tuan. Nombor satu bahaya copy paste copy paste iklan orang lain. Kalau mereka report ada kemungkinan kena flag. So tuan-tuan jangan buat perangai ni tuan-tuan eh. Janganlah pergi copy paste iklan orang sebiji sebulat. Masukkan ke dalam iklan kita pergi buat ads. Kalau lah ads tu lalu dekat dia. Dia nampak. Dia report. Dan Facebook akan siasat. Bila Facebook siasat dan terbukti dia uh, orang tu dah post dulu uh, ayat-ayat tu dah terbukti kita copy paste tuan-tuan ada kebangkaran kebarang kali yang besar kita boleh kena flag tuan-tuan ha okey so tak semestinya tuan-tuan kita dapat result yang sama dengan meniru iklan orang lain kerana kita tengok kan weh iklan dia ni banyak gila PM oh ramai gila engage dekat iklan dia ni kan so kita rasa okey kita nak tiru tuan-tuan tak semestinya tuan-tuan sebab apa tuan-tuan sebab kita tak tahu apa yang dia dah buat sebelum dia run iklan tu apa dia akan buat lepas dia run iklan tu kan macam saya cakap funnel tadi tuan-tuan ah so mungkin dia tahu funnel tu dia boleh dia dia tahu apa nak buat kita main nak tiru je tak jadi that's why tuan-tuan dulu masa saya buat produk kosmetik dulu juga ramai agent-agent lain cuba tiru iklan saya dan semuanya tak jadi tuan-tuan sebab apa sebab dia tak tahu sebelum tu saya dah buat itu adalah iklan retarget so sebelum tu adalah customer-customer saya yang dah pernah tengok iklan saya that's why iklan saya jadi ah macam tu lah tuan-tuan jangan tiru buta tuli kita tiru basi tak apa tiru basi ni apa tuan-tuan ha tiru basi ni bukan ada orang tak tahu tuan-tuan tiru basi ni maknanya bila kita tiru kita improvise improvisasi improvise tiru dan improvise bukan tiru saja tuan-tuan banyak contoh uh, tiru basi yang menjadi tuan-tuan macam grab grab tiru siapa grab tiru uber dan menjadi dengan baik ha, kan so tak ada masalah untuk kita tiru basi tuan-tuan okey cuma jangan tiru buta tuli maknanya bila kita tiru tu kita tak tahu kita buat apa kan main tiru bodoh je satu je kan jangan tuan-tuan okey tiru basi kemudian unsur negatif tuan-tuan unsur negatif ni apa iklan yang mengganggu emosi pembaca berisiko tinggi untuk di reject maknanya iklan yang mengganggu emosi macam ni tuan-tuan yang ada ayat-ayat macam ni ha stres marah benci buruk kecewa sedih kan ha macam contoh ni tuan-tuan saya bagi contoh ni kalau tak beli hand sanitizer ni nanti keluarga kena covid-19 ha contoh lah kan ha ni antara contoh-contoh yang menggunakan covid-19 sebagai pelindung dia tuan-tuan untuk buat iklan memang kena tuan-tuan produk yang hot sekarang ni dekat ads, dekat Facebook ads adalah hand sanitizer, face mask, a covid test kit, a macam kuku ada buat sanitize punya tempat tu kan. Itu pun hot juga dekat Facebook ads, bukan hot apa tuan-tuan? Hot senang kena reject, senang kena flag. Ah sebab orang-orang yang ada servis ataupun produk sebegini tuan-tuan, biasanya dia akan buat uh, iklan-iklan yang berunsurkan ketakutan. Dia akan menakut-nakutkan orang tuan-tuan. Itu yang bahaya tuan-tuan. Okey, kawan saya baru kena flag tuan-tuan, dia buat hand sanitizer. Dia cerita pasal Covid lah, itulah inilah. Dia kena flag tuan-tuan sampai hari ni akaun dia tak boleh buat apa-apa. Ha, okey sampai hari ni dah dua, masuk dua bulan kedua dah. Okey. So like yang ke seterusnya tuan-tuan overclaim. Ha, overclaim ni tuan-tuan contoh macam mana? Ha, rahsia kulit putih dalam 3 hari tuan-tuan. Lemak hilang 10 kilo dalam 7 hari. Apa rahsia Makcik Kiah jana pendapatan RM10,000 dalam masa 5 hari? Ha, ini semua overclaim yang sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Kalau Facebook detect benda-benda macam ni, memang akan disapprove, akan reject, boleh kena flag juga. Okay? So tuan-tuan rupa kena ingat eh, Facebook uh, dia kita dia tak perlukan kita sangat tapi kita perlukan dia sangat-sangat. Ha, macam tu lah tuan-tuan. Okay, kalau dia nak flag, dia flag je. Ha, nah, ramai lagi. Dia ramai lagi yang boleh dia masukkan. Okay, alright. So jangan overclaim tuan-tuan sangat bahaya tolong ambil serius benda ni okey lagi satu tuan-tuan gambar sebelum dan selepas tuan-tuan gambar sebelum dan selepas pun tak boleh dekat Facebook ha okey tengok 
uh, Minah ni tuan-tuan Oi Bahaya tuan-tuan That's why perempuan Kalau tuan-tuan uh, Kalau tuan-tuan Tengok perempuan yang Make up tebal sikit dia Kena check betul-betul tuan-tuan <laughs> Kan ah, Bahaya Tengok sekat lepas make up oh, Macam ni Kan ah, So gambar sebelum selepas Macam ni sebelah-sebelah Tak boleh tuan-tuan eh Okay Sebab dia orang panggil apa Misleading Boleh misleading Branded content tuan-tuan Sebagai contoh uh, uh, Yang ada logo-logo Branded uh, Yang brand yang dah diregister tuan-tuan uh, Nike, Adidas, Gucci dan sebagainya Macam-macam brand lagi Termasuklah tuan-tuan Brand yang ada logo Facebook uh, Whatsapp dan juga Instagram Milik Facebook Pun tak boleh ada dalam iklan Okay So kalau kena nanti Facebook akan reject Dan juga kalau kita tak edit Boleh kena flag So ini semua tak boleh uh, Okay So, kita nak masuk apa lepas ni? Ha, kemudian last kali terlompat, teks pada gambar. Teks pada gambar kena kurang daripada 20%. Okay, kena kurang daripada 20%. So, orang tanya saya, uh, Tuan, macam mana nak buat gambar ni kurang uh, 20% daripada gambar? Saya tak faham lah Tuan. Kan? Okay, kalau nak senang tengok gambar ni terlompat. Ini adalah gambar yang dibenarkan. Maknanya tuan-tuan dan perempuan tengok dekat mana dia punya teks tu dekat sini dalam kotak kuning ni. Besar tu je tuan-tuan. Yang yang bagus lah. Yang paling terbaik. Besar tu je boleh sebenarnya teks. Yang tak boleh tuan-tuan ha, dekat sini. Dekat sini ada teks. Dekat sini ada teks. Dekat sini ada teks. Dekat sini ada teks kan. Dalam kotak kuning ni semua kan. Ha, so ini memang arak lah bagi tuan-tuan. Arak, arak. <laughs> Tahu tak arak tu. <laughs> ha, kan? So maknanya iklan kita dah dah memang akan di reject lah kalau macam ni. Okay. So tuan-tuan bila buat uh, iklan yang ada gambar tuan-tuan pastikan jumlah teks tu sangat-sangat sedikit. Paling lagi bagus tuan-tuan, lagi bagus tak payah ada tulisan pun tak apa. Ha, saya kalau boleh tak ada tulisan pun tak apa. Okay. Okay tuan-tuan. Ha, setakat ni okay eh. Sebelum kita masuk konten, ha, saya nak tengok soalan sikit. Oh banyak soalan ni. Minta tuan ulang balik secara cepat dari nombor 1 ke nombor 9. Allah, hai, saya takut tak sempat lah tuan. Nanti kita saya habiskan konten dulu. Lepas habis konten, uh, saya masuk balik. Tapi tuan jangan risau sebab saya ada rekod kan benda ni. Kalau iklan tu disediakan oleh syarikat macam mana? Huh? Iklan tu disediakan oleh syarikat? Maksudnya macam mana? Iklan disediakan oleh syarikat? Maksudnya tak faham. Okay. Tuan, untuk oh maksudnya gambar tu disediakan oleh syarikat. Uh, uh, tak boleh, ha? kena edit lah. Ha? Uh, tak pun kena suruh syarikat keluarkan gambar yang 20% kurang lah. Uh, kan? Kadang-kadang syarikat ni dia keluar iklan yang banyak tag sebab nak suruh kita posting dekat kita punya Facebook personal kan. Minta. Kalau iklan terus dekat oleh syarikat. Kalau bisnes makanan keripik macam mana? Hmm, kalau ads kena flag guna borang on pay nak guna borang apa pula rugilah kan on pay tak boleh run kat FB lagi. Boleh, boleh. On pay boleh. Saya run memang pakai on pay setiap masa. Untuk retargeting, kita boleh tuan buat hard sell atau soft sell dulu ya. Apa beza disable dengan flag ya. Disable tu maknanya iklan tu di reject je. Okay, tak boleh buat. Iklan tu tak boleh run. Flag ni, account kita kena flag terus. Tak boleh buat apa lah. Kak Luan, kalau, kalau nak slide show ini untuk simpanan kami boleh ke? Okay, yang untuk pembeli video Facebook Ads Mastery tu, memang saya akan simpan video ni di dalam link Facebook. So, saya akan masukkan dalam playlist. So, you all boleh tengok balik video ni di dalam playlist tu nanti. Uh, dalam tajuk Facebook Ads uh, Basic. Okay. Alright. Facebook Ads elok buat untuk page atau personal account. Facebook Ads boleh buat dekat page saja. Personal account memang tak boleh buat Facebook Ads. Ha, macam mana kalau wording tu datang dari packaging tu sendiri? Ha, wording tu datang dari packaging tu Tak boleh lah. Maknanya kena edit lah. Wording datang daripada packaging tu sendiri. Uh, boleh try. Boleh try. Okay. Kalau lah dia, dia kata okay. Sebab sebelum lepas kita dah post gambar tu. Dia akan tunjuk. Okay. Your ad may not run ke. Your ads is okay ke. Kalau okay semua then okay. Kalau dia kata your ads may not run sebab ada teks yang banyak, ah nah maknanya tak boleh tu. Macam mana nak kumpulkan database dengan cara semestik? Oh, itu topik lain tu. Ha, saya pakai on page je. Okay. okay. So, kita teruskan dekat content sekejap tuan-tuan. Okay. Content eh. Content. 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 Okay. So, kenapa kita belajar content tuan-tuan? Uh, ada rekod tuan-tuan daripada 5,000 followers tuan-tuan. Uh, sahabat saya 
uh, yang belajar konten dengan saya sama-sama tuan-tuan dia seorang doktor uh, daripada 5000 tuan-tuan dia naik 100000 followers dalam masa 3 bulan tuan-tuan uh, nama dia Dr Ahmad Samhan Ahmad Samhan kalau dekat Facebook tuan-tuan tengok dia uh, follower dia sekarang 100000 lebih start daripada 5000 tuan-tuan ah uh, okey sebab apa kita panggil dia apa tuan-tuan penunggang covid Ha, bukan penunggang agama tuan-tuan. Penunggang COVID. <laughs> Sebab apa dia doktor. So dia menunggang isu COVID tu dengan sangat powerful sehingga uh, follower dia boleh naik sampai 100 ribu tuan-tuan. Ha, okay. So sebab itulah tuan-tuan pentingnya konten ni. Dan saya akan uh, bahagi-bahagi, uh, saya akan tunjukkan tuan-tuan nanti apa beza untuk kita buat konten di personal, di page dan juga group. So uh, daripada 2-3 pasal sehari tuan-tuan jadi ke 2-3 lori pasal tuan-tuan orang yang bermain konten. Okay, so content ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kita kumpul tribe, kan? Kumpul tribe dan juga kumpul followers. Apa beza ni tuan-tuan? Apa beza tribe dengan followers? Ah, followers ni sekadar orang yang minat dekat kita, orang yang ada, ada apa orang kata, orang yang nak follow kita lah dekat social media tuan-tuan. Tapi tribe apa tuan-tuan? Tribe ni apa? Tribe ni adalah penyokong kita tuan-tuan. Orang yang akan setiasa menyokong kita, orang yang akan setiasa recommend kita kepada kawan-kawan lain. So, tribe ni yang paling power tuan-tuan. Kan? Tapi untuk dapatkan tribe kena dapatkan followers dulu. Betul tak? Kan? Kena dapatkan followers dulu lah. So bila dah follower dah dapat, uh, baru followers tak akan bertukar jadi tribe. So apa yang membuatkan orang follow kita tuan-tuan? Kenapa orang nak follow kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita bagi value dekat dia tuan-tuan. So value yang kita bagi tu dari dari bentuk apa? Bentuk content lah. Ha, betul tak kan? Kenapa you unfollow Poknik tuan-tuan? Ha, sebab Poknik selalu bagi share ilmu, share benda, share share macam-macam ilmu untuk tuan-tuan perempuan. Betul tak? That's why tuan-tuan perempuan stay dengan dia sebab apa tuan-tuan perempuan tahu ada value yang dia boleh bagi dekat tuan-tuan perempuan. Ha, okay. So macam tu juga kita kena tunjuk diri kita dekat social media tuan-tuan. Kita kena pastikan orang uh, kita boleh bagi value dekat orang. Bila kita boleh bagi value dekat orang tuan-tuan, orang akan follow kita. Bila follower kita ramai tuan-tuan, dia akan jadi kita punya tribe. So bila jadi tribe lah tuan-tuan, baru kita boleh hasilkan sale yang macam ni dalam masa beberapa jam je tuan-tuan. Okay. Uh, saya buat uh, saya buat sale uh, RM18,000 itu tuan-tuan dalam masa 2 hari. Okay. Alhamdulillah tuan-tuan. Okay. Dalam masa dalam uh, dalam masa 25 jam, 25 jam eh, maknanya 24 jam, sejam lebih sikit masuk hari kedua tu, saya dapat RM12,000. So full 2 hari tu dapat RM18,000 tuan-tuan. Alhamdulillah. Okay. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya dah kumpul dua ni. Kumpul followers, kumpul tribe. Okay. So bila dah kumpul dua orang ni tuan-tuan, dia orang dah percaya dengan kita tuan-tuan, senang sangat-sangat nak buat sale. Poknik buat sale dekat uh, affiliate uh, video saya ni tuan-tuan. Beberapa hari je komisen dia dah dekat nak dekat RM6,000 tuan-tuan. Komisen tau komisen. Aku <laughs> cakap, weh gila Poknik. <laughs> kan? uh, sebab apa? Sebab dia dah kumpul lama dah. Uh, tribe dengan followers dia. Ha, okay. So that's why itulah benefit dia tuan-tuan. Okay. Ada orang sekejap eh. Ada orang chat. Ada orang chat saya privately ke? Kalau buat iklan baru dengan audience baru maknanya retargeting tak ada lah kan? Apasal pula tak ada? Ada juga. Buat lagi retargeting baru lah. Ha, macam Ustaz Abit Liu. 10,000 baju kan? Habis. Masya Allah kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dah kumpul tribe, dah kumpul followers dia. Ha, memang senang buat sale tuan-tuan. Benda ni proven eh. Proven. Okay. So jenis-jenis content tuan-tuan. Ada beberapa jenis content tuan-tuan yang tuan-tuan kena faham. Okay. Jenis-jenis content ni nombor satu tuan-tuan adalah to educate. Ha, okay. To educate ni apa tuan-tuan? Untuk kita beri info. Ha, ini yang saya cakap tadi kalau dekat TOF. Uh, top of the funnel tu uh, Inilah antara jenis-jenis content Yang kita akan keluarkan Maksudnya kita nak educate dia Kita nak educate dia Aha, okay. So yang kedua Nanti saya akan tunjuk contoh eh. Saya akan explain lebih dekat contoh nanti uh, Kedua dan rupan Jenis content berbentuk To inform To inform ni adalah macam mana Macam hebahan je lah kan? Hebahan uh, Case COVID meningkat uh, Contoh Case COVID menurun uh, Itu macam hebahan je lah Uh, satu lagi cara to inform tuan-tuan kalau dekat Facebook personal lah kan Macam kalau kita pergi kedai makan, kita cakap oh kedai makan ni sedap uh, Kita review sikit makan dia apa apa semua kan uh, Itu semua adalah jenis content uh, to inform okay? uh, Kemudian to inspire tuan-tuan To inspire ni apa? To inspire ni adalah untuk to inspire memberi inspirasi Ataupun to inspire action To inspire action ni maksudnya apa? 
Maknanya kita nak dia buat sesuatu selepas dia baca kita, dia baca iklan kita tu. Sama ada dia nak beli ke, dia nak isi borang ke, dia nak dia nak share ke. Ha, kan? So maknanya kita nak inspire action ataupun memberi inspirasi tuan rupan. Ha, so ini content uh, to inspire jenis content yang paling powerful tuan rupan. Antara banyak-banyak content. Okay? To inspire. Memberi inspirasi tuan rupan. Okay? Kemudian to entertain tuan rupan. Ha, to entertain apa? To entertain ni banyaknya dekat Instagram lah. Ha, untuk entertainment kan. Ha, joget sana joget sini kat TikTok lah apalah kan. Ha. Uh, so antara to entertain lagi tuan rupan dalam Facebook personal content kita adalah kita buat lawak sikit. Kan? ah ha, kita selfie sikit kan ha, antara content to entertain yang paling powerful dalam dunia eh paling powerful dalam dunia apa tu rupanya jenis content apa jenis content selfie <laughs> saya pun pelik tu rupanya bila tengok data tu ha selfie paling banyak ya kan ah ha, selfie ya kan oh okey ha, so tak payah susah tu rupanya bila nak buat content to entertain selfie je lah <laughs> ah ha, kemudian last kali tu rupanya to convert to convert ada banyak tu rupanya to convert sama ada to convert to duit ataupun to convert to uh, leads untuk jadi leads ha okey so tuan-tuan dalam tiga-tiga ni tuan-tuan to educate to inform dan to inspire tuan-tuan saya kita kategorikan dia dalam content jenis crowd ha okey content jenis Crowd. Content jenis crowd ni apa tuan-tuan? Content jenis crowd ni adalah untuk kita dapatkan share, dapatkan leads, uh, dapatkan sale. Kan? Uh, bukan dapatkan sale, dapatkan dapatkan share, dapatkan like, dapatkan komen, dapatkan engagement yang banyak. Okay, so itu adalah content jenis crowd. Kita nak pull crowd. Ha, okay, so bila saya cakap lepas ni, uh, content content jenis educate crowd, uh, maknanya kita dah faham lah dekat mana. Okay, so to entertain tuan-tuan, kita kategorikan dia sebagai side posting, posting tepi. Okay, posting tepi untuk kita orang kata uh, dapatkan engagement. Ha kan itu pun penting juga tuan-tuan. Kemudian last kali adalah untuk convert kepada sales ataupun funnel. Okey, tuan-tuan kena ingat eh macam saya cakap tadi kan yang Facebook personal, Facebook page, Facebook group tu kan. Setiap satu platform tu content dia berbeza-beza tuan-tuan. Okey, content dekat Facebook personal tak boleh menjual sangat. Maknanya kita menjual mungkin dalam uh, sehari sekali depends. Ah okey depends ah sehari sekali ke kan ah tengok pada pada kekerapan kita nak menjual itulah okey uh, kalau di page teropan tak kisah nak jual hari-hari pun tak apa dan di page teropan kita boleh schedule post kita maknanya kita buat post banyak-banyak kita terus schedule yang ni keluar hari ni yang ni keluar besok yang ni keluar lusa yang ni keluar lagi 3 hari yang ni keluar lagi 4 hari kita boleh set terus kata kita ada 7 konten kita keluar seminggu Hari-hari dah ada posting dah dekat page tu. So, senang tuan rupan. Okay. Manakala untuk to convert ni tuan rupan, uh, apa, untuk group, sorry, untuk group, untuk group tuan rupan, kita akan banyak content jenis uh, to inform, atau eh, to uh, to educate ataupun to inform tuan rupan. Okay, sebab kita nak selalu educate dia, kita nak nurture dia dalam group tu supaya tuan rupan, dia, apa orang kata, uh, uh, lebih trust dengan kita. Uh, okay, lebih rapat. Uh, macam saya cakap teknik Joe Jirat tadi tu kan. Ah, okay. So itulah terompan jenis-jenis content. Macam mana nak buat schedule post? Schedule post ada dekat dalam Facebook page kita under publishing tools. Publishing tools. Okay. Tengok dekat publishing tools, kita boleh schedule kita punya post. Right? Eh, sekejap. Ada orang tak boleh. Ah, okay. Alright. So, uh, dah kita dah masuk jenis-jenis konten. -jenis okay. Ini contoh dia tuan-tuan puan. Contoh eh. Ini adalah contoh konten to educate. Konten to educate saya ni tuan-tuan puan. Tengok eh. Dapat uh, lebih kurang dalam 227 share. Saya cerita tentang cara mudah untuk menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Ha, kan? So cara mudah untuk apa surah kafir ni saya bagi dalam bentuk video. Senang je tuan-tuan. Video dia saya tunjuk satu ayat ulang lima kali. Satu ayat ulang lima kali. Satu ayat ulang lima kali. Dah settle video tu tuan-tuan. Itu pun boleh dapat share yang banyak tuan-tuan. Ha, okey. So ini adalah salah satu contoh a uh, content to educate. Kemudian tuan-tuan kita tengok content to inform. Macam saya tuan-tuan dekat dalam Facebook posting saya, saya memilih content uh, review buku. Saya suka baca buku. So saya akan banyak review buku. So content to inform saya adalah content saya review buku. Ha. So ni pun dapat share yang kuat banyak juga. Okay, saya review buku Dajjal. 
Dajjal Luminati. Ha, okay. So, uh, review buku ni, Tuan, uh, dia satu topik yang berat sebenarnya. Tak banyak orang yang nak share tentang review buku kan. Orang kita tak banyak sangat suka baca. Tapi uh, dalam banyak-banyak saya review buku yang ni lah yang paling top. Sebab apa? Cerita pasal Dajjal kan? Ha, orang suka lah cerita pasal Dajjal ni. <laughs> uh, okay. Kemudian ni to inspire tu, Tuan. To inspire ni uh, beri inspirasi. So, maknanya saya cerita tentang Mamat ni, uh, Azlan ni. Okay, Azlan ni adalah seorang jutawan yang jutawan hartanah yang dulunya orang susah. So, saya cerita perjalanan hidup dia, kisah dia apa semua. Uh, dapat share yang banyak, Tuan. Narator pun tujuh share. Ni tak pakai ads eh. Ni dekat Facebook personal. Uh, okay, so banyaklah engagement dekat sini kita tengok. Uh, menunjukkan bahawa konten yang paling power dekat sini adalah konten yang memberi inspirasi lah, Tuan. Okay. Uh, alright, so kita... Q&A. Kalau tuan-tuan dan puan ada soalan. Banyak soalan ni sebenarnya ni. Uh, saya pernah buat retargeting. Kau jadi mahal yang tak masuk akal. Macam mana nak elakkan jadi macam ni? Kalau uh, kos retargeting tu jadi mahal, memang akan jadi mahal ke pada peringkat awal. Sebab apa? Sebab dia tak dapat, uh, dia tengah dalam proses learning. Learning process, learning phase. So dia akan learning, learning, learning dulu sampai dia akan dapat beberapa orang yang dah convert dekat situ, baru dia akan uh, murah. Lah. Dia akan menurun kos dia. Kenapa Facebook restricted dia? Selalunya buat kesilapan macam mana ya tuan? Uh, maksudnya macam mana tu? Kenapa Facebook restricted dia? Selalu buat kesilapan macam mana? Selalunya orang buat kesilapan banyak dari segi gambar banyak teks dengan uh, ayat-ayat sensitif tu. Ha, selalu kebanyakannya kat situ. So kat situ yang kena jaga. Share recipe masuk dalam entertain ya. Share recipe masuk dalam to educate. Share recipe adalah content to educate. Untuk memberitahu. So bila kita buat uh, to educate ni maknanya kita nak orang baca, orang boleh terus buat. Ha, okay. Macam mana nak buat schedule post? Okay, dah cerita dah tadi. Power, Poknik, Idola. Kalau buat iklan. Okay, siapa nak buka mic pun boleh eh. Nak buka mic, nak tanya personally. Kalau gambar sama, ambil dari on pay, nanti boleh kena report dari orang yang dah guna dulu. Kalau gambar sama, ambil. Kalau ambil uh, gambar tu yang tak ada kena-mengena, uh, boleh kena report lah. Kan, uh, macam mana orang tu dah, dah, dah apa? Dia, contohlah kata dia, gambar tu memang dia buat sendiri. Bukan daripada HQ ke apa ke. Memang boleh kena. Tuan, saya nak tanya. Okay, silakan. Uh, kalau untuk ads recruitment, apa yang okay. tuan sadangkan untuk letak ke apa ke? Ah, uh, uh, Flow dia sama juga ads recruitment eh. Kali ads recruitment, uh, puan dari mana? Uh? Dari uh, produk apa? Dari Kuku. Oh kuku. Okay. So daripada kuku. So daripada kuku uh, Puan, kalau jenis recruitment ni kita kena buat satu diversion. Diversion ni apa? Maknanya kita tak nak tunjuk awal-awal yang kita dari kuku. Okay. Maknanya iklan yang pertama tu tuan, uh, Puan kena pilih satu topik. Sama ada Puan nak pilih topik uh, parenting ke. So saya suka pilih topik parenting sebab apa tau? Sebab uh, kuku, uh, produk uh, macam kuku kowe ni semua dia dekat dengan parents. Dia dekat dengan parents. So, saya suka ambil topik parenting dekat dia orang ni. So, maknanya bila uh, Puan share tu, share tentang uh, apa kebaikan, uh, kenapa ke- perlu rumah kena ada, kena perlukan air bersih untuk anak-anak. Semuanya untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Sebab apa kalau Puan tengok balik saya punya video Facebook Ads uh, Mastery tu, video panduan tu, saya ada tunjuk dalam Audience Insights. Saya tunjuk produk penapis air kan. Uh, orang, uh, kebanyakannya orang yang minat penapis air ni, dia berada di mana? Dia berada di mana? Di uh, Banyaknya di page-page yang cerita pasal anak-anak, page-page yang jual baju anak, page-page yang macam banyak kekeluargaan. So that's why bila saya cakap bila iklan uh, kuku atau pokowe yang buat keluar, yang keluarkan, saya suka diorang ni keluar berbentuk kekeluargaan juga. Uh, tips-tips untuk uh, kesihatan untuk anak, tips-tips uh, untuk jaga kenapa air bersih penting untuk anak, kenapa udara bersih penting untuk anak-anak. Uh, so dia lebih touch. So maknanya bila kita buat diversion, iklan yang TOF tu adalah uh, saya bila buat recruitment tentang recruitment ni uh, Puan, jangan buat terus recruitment tau. Sebab apa? Kita buat recruitment menerusi sale. Maknanya orang yang dah beli produk kita tu lebih senang untuk kita recruit daripada kita nak recruit saja-saja. Betul tak Puan? Kan? So maknanya saya lebih suka diorang buat ads menjual dulu. Jual, uh, jual produk menerusi uh, uh, prinsip kekeluargaan tu kan lepas tu kita buat uh, retargeting uh, bila dah beli lepas dia dah beli tu kita boleh retarget dia balik untuk recruitment lagi mudah sebab apa dia dah pakai 
Uh, okay. Thank you. Ah ha, maknanya kita guna konsep apa beza apa kan janganlah ikut orang sangat. Kita kita sekarang ni dah different level. Saya nak ajar puan uh, tuan-tuan dan puan-puan semua faham konsep iklan ni supaya tuan-tuan dan puan boleh berfikir di luar kotak. Kita boleh kita boleh guna banyak cara sebenarnya yang kita boleh buat iklan kalau kita faham betul-betul macam mana kita nak guna Facebook Ads ni. Ha kan? So kita mengurangkan persaingan lah. Boleh ke macam mana kalau nak buat retargeting tanah pisa kalau website kita tu plan free saja. Boleh tak ada masalah. Kalau saya ada page khusus untuk parenting, nama page tu pun dah nama brandy parenting tapi saya nak write iklan produk suplemen guna page tu sesuai ke atau better buat page lain yang guna nama khusus produk. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Nak tukar nama page lain pun boleh. Nak tukar, pakai page tu sendiri pun boleh. Tak kisah. Janji um, apa kita dah ada audience kat dalam tu. Ubat traditional macam mana sebab tak ada sejak KKM uh, uh, agak bahaya sikit uh, Tuan Taufik tapi Uh, kita boleh, janganlah tunjuk sangat macam kita ni jual ubat Macam itulah, tunjuk macam kita jual solution Okay, maknanya bila content tu kita keluar Content adalah tips-tips banyak uh, Okay, kalau macam Nubis buat page ni kan zero like page So apa, apa step tu perlu buat tu Okay, uh, page like tak berapa penting sangat tuan rompan Jangan kita nak uh, fokuskan dekat page like Kan, tak semestinya page like dia ada sejuta Page kita ada sepuluh ribu je Bila kita buat ads, dia akan dapat lagi banyak Tak semestinya tuan rompan Okay macam mana nak naikkan follower dalam page? Follower dalam page macam saya cakap tadi tak berapa penting sangat tapi dia akan naik organically lepas kita buat iklan. Kalau buat ads Assalamualaikum, boleh uh, nak tanya ke tak? Waalaikumsalam, boleh Tuan Isyam. Ha, tanya dalam, uh, tanya Baik, terus saya. macam ni lagi senang ha, daripada chat. Saya nak kena baca sesuatu. Ha, saya nak tanya. Okay. Macam saya, saya buat uh, ads untuk SIM card. Saya okay. punya ads tu saya buat pakai message tau. Okay. Tapi dah dapat 200 komen lah. Dia keluar. 200 orang mesej. So, saya nak tukar copywriting tu dah tak boleh. Macam nak buat lah. Ha? Ha? Tukar copywriting? Nak, nak pakai ads. Nak, nak, ha, dah ada dah ada 200 lah. Okay. Saya, dah, saya dah spend 200 lebih lah. Oh. Ha, nak tukar nak tukar ayat pula. Nak tukar ayat dekat copywriting iklan tu. Iklan tu masih run. Oh, iklan tu masih run lagi ke tidak? Ha, nak. Run, tak, run. iklan tu. Iklan tu masih run ke? Masih run, masih run. Masih run lagi? Masih run sepatutnya masih boleh je nak tukar de- dekat edit tu. Kalau kita pergi dekat ads manager tu, kalau masih kita run, edit, masih run. Kalau kita pergi dekat ads manager tu, kita boleh edit je iklan tu. Okay, kalau macam tadi kan tuan ni kata, message ni untuk uh, guna chatbot. Lepas tu kalau saya nak tukar guna traffic boleh? Ah tak boleh kena tu, kena tukar kena buat iklan lain. Objektif tak boleh tukar. Oh okey. Okey. Okey okey. Thank you. Alright sama sama sama. Uh, ya tuan, tuan Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey saya nak tanya ni. Okey. Uh, saya dah buat iklan untuk Ompe. Okey, okay. saya borang tu saya dah tulis kat borang tu lepas tu saya dah buat dengan iklan on pay. First first saya on pay, tiba-tiba borang saya tu Facebook tak terima dia sebab. Bila dia sebab, saya masukkan link untuk borang yang lain pun Facebook tak terima. Jadi apa cara eh sebenarnya bila dah uh, tak terima. Jadi on pay saya tu dah tak boleh pakai untuk run FB. Jadi cara macam mana ke? Adakah, adakah kita uh, kena buat website pula? Macam tu gila umpi yang saya dah register tu ke? Macam mana pun dapat tu? Okay. Uh, Tuan Firdaus eh? Tuan Firdaus. Sekejap eh. Saya mute balik eh semua. Okay. Dia uh, sebenarnya kalau lah uh, Uh, kalau link kita tu disable, maknanya di- disable kan Dia ada masalah macam ni tuan uh, Mengikut pengalaman saya, dia ada satu masalah bila iklan tu misleading Misleading tu apa? Contohlah kata dekat copywriting dengan video tuan, tuan cerita pasal benda lain Tiba-tiba tuan suruh masuk link jual uh, produk lain Ah, uh, Tu dia panggil misleading, contohlah kata iklan jual uh, topi contoh Tapi bila masuk dekat link, jual kasut Ah, uh, Tu dia panggil misleading sebab Facebook dia akan detect juga iklan uh, link tu dia tak, dia tak detect iklan saja dia akan detect link tu juga dalam link tu ada apa so that's why bila kita ada yang misleading dia boleh jadi orang panggil uh, uh, dia boleh disable juga so nombor satu tuan check yang tu dulu 
nombor dua tuan uh, kena check uh, apa yang ada dalam landing page tu atau ada ada third party punya software atau third party punya link dekat dalam tu tuan kena check juga ha, okey so banyaklah nak kena check dulu betul betul kalau lah uh, tak boleh juga tuan tuan kena hantar uh, ambil link tu dan tuan boleh suruh Facebook review review manually tapi kena pastikan tu lah kena pastikan yang dia tak misleading lah Ha, maknanya iklan tuan kena sama produk dengan apa yang tuan letak dalam link. Ha, macam itulah. Okay. So uh, dekat dalam ni kebanyakannya semua dah dah dapatkan uh, ebook tu betul tak? Dah dapatkan video panduan tu kan? Kalau di dekat headset walaupun SAT memang tak boleh. Kena dekat laptop juga. Aa, memang kena dekat laptop juga. Belum dapat. Oh ramai yang belum dapat. Uh, so uh, Ada yang dah beli Ada yang belum eh Oh so patutlah Okay So yang dah beli ni Seronok lah Dia, dia, dia lebih faham lah ini <laughs> Saya ingat uh, Kebanyakannya dah beli Ramai juga yang belum beli So okay tak Kalau saya nak tunjuk sekejap Apa yang ada dalam uh, Video panduan tu Boleh tak Kalau saya nak tunjuk sikit Boleh eh Kambing perap Ui sedapnya Kambing perap Kambing perap boleh ni tak Boleh postage tak Postage <laughs> Lapar pula malam-malam ni Ah, okay, so saya tunjuk sikit eh apa yang ada dalam dalam uh, video panduan tu, okay. So apa yang ada dalam video panduan ni terumpuan Facebook Ads Mastery Newbie to Expert ni terumpuan. So uh, saya sebenarnya terumpuan kalau terumpuan tengok live saya tadi saya cerita sikit lah macam mana saya boleh buat video ni. Saya dah, dengan Facebook Ads ni dah lama terumpuan berkecimpung dalam Facebook Ads ni uh, dah dah bertahun-tahun lamanya. Cuma saya tak pernah ada intention untuk buat uh, video panduan ataupun uh, e-book tentang Facebook Ads. Kan? Uh, so, uh, bila saya buat kali ni, tuan-tuan, uh, rupa-rupanya bila saya buat kali ni, uh, macam macam apa, macam macam Allah tu nak simpan saya biar buat yang untuk kali ni, tuan-tuan. Sebab kali ni antara yang paling latest update lah. Uh, tahun 2020 punya kan. Uh, saya buat uh, beberapa minggu yang lepas, saya baru start jual. Okay. So, bila tuan-tuan purchase video ni tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat list of uh, video-video ni lah. Kan? Ha, kita ada pantal larang dalam Facebook Ads tu, saya ada tunjuk. So ada video daripada cara set up page tuan-tuan sampai ke uh, tu uh, nombor dua tu adalah bagaimana kenal rapat audience tu adalah audience insight tuan-tuan. Yang saya cerita tadi, yang puan yang jual kuku tu kan, macam kita nak kenal rapat dengan dia. Uh, apa Video tiga set up payment, uh, set up payment untuk iklan, okay, macam biasa dan application. Video empat jenis objektif iklan yang ada dalam ads manager dan uh, funnel saya tunjuk sikit-sikit macam tadi. Okay. Tapi lebih detail. Kemudian video lima step by step uh, setting iklan ni saya cakap tu terumpuan. Okay. Uh, video step by step setting iklan latest edition ni lah yang saya akan tunjuk uh, yang betul-betul latest edition punya. Macam mana nak setting iklan. Ah, okay. uh, apa yang kena on, apa yang kena off. Macam mana kita nak keluarkan bangla-bangla semua daripada tengok iklan kita. Uh, apa semua kan. Uh, you will be surprised. Kadang-kadang potential reach kita RM600,000. Bila kita exclude bangla je kan. Tinggal RM200,000. Maknanya RM400,000 tu bangla. Oh gila. Memang buang duit betul. Kan? Uh, kalau tak tahu memang buang duit lah. So video 6 ni terumpah. Cara jerung versus cara todak buat Facebook Ads. Uh, maknanya dia saya klasifikasikan ada dua jenis orang lah dekat dalam Facebook Ads ni tuan-tuan. Ada dua jenis manusia, satu satu jerung, satu todak tuan-tuan. Ha kan. So jerung ni macam ada cara dia buat, dia akan guna ads yang paling besar. Syukur Majid tuan-tuan, Fiber Flex tadi tu dia salah seekor jerung lah. <laughs> dia akan makan jerung-jerung yang lain. Ha okey. Uh, cara todak pula, uh, dia cara ada ada cara todak juga, cara todak ni dia guna ads yang banyak. Ha, macam kalau dalam tu saya explain macam todak melanda Singapura kan. Ha, so dia ada todak, dia ada banyak iklan. Target dekat satu uh, orang yang sama, kumpulan yang sama kan. Ha, so itu cara todak lah. So dia ada, dia ada dua jenis cara. So saya explain lebih detail macam mana dia orang ni bekerja dan kita boleh pilih. Kita nak jadi todak ke nak jadi jerung. <laughs> kan? ha, kemudian kita ada cara set up pixel. Cara set up pixel ni saya tunjuk uh, dalam on pay especially okey tapi uh, sebab saya tunjuk dalam on pay kenapa sebab dalam on pay ni kita kena buat manual kalau uh, website biasanya kalau kita ada website developer kita boleh suruh dia masukkan uh, okey video 8 cara set up iklan conversion okey so dekat sini juga saya tunjuk macam mana nak set up iklan conversion ni okey dan uh, kena ada pixel lah uh, right so sangat-sangat penting tuan-tuan iklan conversion ni antara iklan yang paling banyak convert tuan-tuan okey uh, dah lama pun conversion kan mestilah convert Alright, so video 9, cara buat retargeting ads, Rupan. Okay, so kat sini saya tunjuk macam mana kita nak buat retargeting punya ads tu. Macam mana kita nak buat custom audience dan sebagainya. Okay, 
Kemudian uh, saya tunjuk pula mindset dan flow dalam retargeting ads. Uh, mindset dan flow ni yang paling penting tuan puan. Sebab kalau tuan tak tuan tuan puan tak faham mindset dan flow dalam retargeting ads, tuan tuan puan tak uh, akan cepat give up untuk buat retargeting sebab dia memerlukan proses tuan puan. Saya cakap tu lah awareness, concentration apa sebab dia memerlukan proses. Dia bukannya masuk-masuk terus dah uh, besok kaya. Jangan tuan puan. Kalau tuan puan buat Facebook ads hari ni besok nak terus kaya, jangan buat tuan puan. Buang masa je sebab takkan jadi kaya. Aha, okay. So video sebelah tu ada bonus lead generation form okay. Ah Betul, dekat dalam modul tu ada set up uh, on pay bonus okay. Set up on pay saya bagi percuma selama 2 jam okay. Sebelum tu tuan puan uh, ada 8 jenis ebook international okay. uh, Yang saya cakap tadi Joe Girard ni, uh, Brian Tracy ni semua ebook-ebook yang international best seller tuan puan Saya bagi secara percuma tuan puan Okay, secara percuma, teropan boleh tengok, boleh tengok apa yang ada dalam ni right to sell ni, copywriting teropan, empat ratus essential digital marketing tips pun ada, lima ratus social media marketing tips, kan? So semua ni kita boleh pakai lah teropan dalam kita punya kempen, insyaallah. Okay, ke lapan lapan ibu ni teropan bernilai lebih daripada dua ratus ringgit teropan. Saya bagi secara percuma. Kemudian saya ada video selama dua jam teropan. Video ni berdurasi dua jam. Okay, uh, cara setup on pay dan full technical setup tuan puan. Okay, uh, so saya akan terangkan dalam on pay tu ada banyak button ni kan. Button-button ni ada drop down lagi apa semua. Saya go one by one. Satu per satu saya akan terangkan. Okay, ni untuk apa, 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 ni untuk apa. Sampai tuan puan faham on pay ni dan boleh terus buat tuan puan. Saya ada beberapa student dah yang dah beli video ni. Yang dah setup on pay, dah buat Facebook ads dan dah dapat hasil pun tuan puan. Alhamdulillah. Okay, tu maknanya ilmu tu berkat tuan puan. Alhamdulillah. <laughs> okay. So tuan puan, masa saya mula-mula start dulu tuan puan, harga dia RM49 je tuan puan. Okay. Kemudian tuan puan, saya buat untuk RM200. Okay. Saya buka untuk RM200 orang. Dalam masa dua hari je dah habis RM49 tuan puan. Kemudian saya buka lagi satu harga RM59 untuk RM100 orang. Okay. Tak, tak sampai satu hari tuan puan. Tak sampai satu hari habis pula yang untuk Uh, apa tak sampai tadi habis yang untuk harga 59 ni tuan puan. Okey, kemudian sekarang tuan puan harganya 69 ringgit sahaja. Okey, 69 ringgit saja dan saya akan naikkan harga ni ke 89 ringgit tuan puan selepas a uh, dah ramai yang beli 69 ringgit nilah. Dan tuan puan saya nak bagi tahu lagi tuan puan uh, kalau siapa yang dah beli video Facebook ad saya ni yang yang uh, dia orang akan tahulah tuan puan. Uh, dalam bulan 6 a uh, Pertengahan ataupun akhir bulan 6 di Tuan saya akan buka satu Facebook group uh, untuk support Tuan Dalam Facebook group support tu Tuan saya ada team uh, di mana setiap bulan Tuan setiap bulan sepanjang tahun ni ya, eh, sepanjang tahun ni setiap bulan uh, kita akan buat kelas Facebook Ads. Uh, kita akan go niche by niche. Niche by niche tu maksudnya apa Tuan Puan? Contohlah kata hari ni Puan tadi tu uh, buat kuku. So uh, bulan ni kita akan cerita tentang setting, iklan, uh, mindset ataupun flow untuk buat produk-produk penapis air saja. Bulan depan kita buat lagi satu kelas. Okay katalah makanan. So kita akan go niche by niche. Kita akan go setting iklan makanan, flow, retargeting macam nak buat untuk makanan saja Tuan Puan. So itulah servis yang saya bagi Tuan Puan. Saya rasa harga ni dah cukup-cukup murah Tuan Puan uh, uh, dengan video yang saya bagi dan video tu Tuan Puan saya akan update from time to time. Bukannya itu saja. Macam dulu siapa yang beli awal-awal dulu dia dapat 10 video. Sekarang dalam tu ada 13 video. So saya akan update setiap masa Tuan Puan. So siapa beli awal dulu memang untung lah kan. Uh, so siapa yang tel, uh, apa uh, tak ambil peluang RM69 ni Tuan Puan next akan jadi RM89 dan mungkin next tu saya akan naikkan lagi lah. Naikkan lagi, naikkan lagi kan. So Tuan Tuan Puan that's why Uh, uh, bagi saya value dia uh, dah dah terlampau okey sangatlah tuan untuk harga 69 ringgit ni kan uh, macam macam apa uh, apa tuan-tuan puan boleh nilai sendirilah siapa yang dah beli itu boleh boleh tanya mereka kan uh, apa nilai yang dapat dan tuan-tuan puan saya dapat banyak feedback yang mengatakan alhamdulillah tuan-tuan puan uh, Allah kurniakan rezeki uh, saya ni bila bila explain uh, alhamdulillah orang mudah faham sikit tuan-tuan puan kan so banyak orang kata video ni mudah faham ah okey mudah faham dan tuan saya cuba respon sebaik mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan tuan-tuan dan puan melalui WhatsApp okey so lepas ni kita akan buka group support so group support kita lebih banyak akan support nantilah tuan puan 
Uh, okay, so uh, dengan uh, ada video panduan di Teropan, saya dah banyak uh, tolak job-job lain Teropan Sebab saya takut tak dapat uh, tak dapat apa bagi masa fokus untuk support Teropan Fokus saya adalah untuk support supaya apa Teropan Supaya tuan-tuan perempuan berani buat Facebook Ads tu je Teropan Okay, kita nak tuan-tuan perempuan berani buat Facebook Ads tu je Dan uh, untuk siapa yang ambil hari ni Teropan, okay, harga RM69 ni Teropan Yang ambil hari ni Teropan, tak perlu bayar RM69 pun Teropan Okay, yang untuk beli hari ni dalam dalam siapa yang attend uh, kelas hari ni je. Tak payah ber, harga RM29 pun tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan akan dapat uh, coupon code offer, coupon code diskaun RM10 tuan-tuan. So hari ni tuan-tuan, untuk siapa yang join uh, uh, kelas malam ni je tuan-tuan akan dapat harga RM59 saja. Okay, so coupon code dia apa tuan-tuan? Coupon code dia adalah offer10. Offer 10. Ha, kalau teropan take note ni eh. Offer 10. Offer semua huruf kecil, nombor 10. Offer 10. Dekat bawah tu ada tulis coupon code. Boleh tulis uh, offer 10 dan teropan akan dapat diskaun sebanyak RM10. Untung banyak lah teropan. Harga RM59 je. Uh, teropan dapat macam-macam insyaAllah. Ha, okay. Rugi dah beli dulu ha, tapi tak menyesal konten power. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Ikhwan. Uh, Ikhwan beli harga berapa Ikhwan? Uh, RM69 ke? Kan, sama je Ikhwan sebab uh, apa yang yang beli ni dia dapat diskaun sebab dia bayar duit kelas ni RM10. Ha kan so samalah. Cuma dia uh, tak apalah dapat ekstra lah sikit kan. InsyaAllah sama-sama. Content power gila Alhamdulillah. Nak beli malam ni terima kasih Tuan Fikri. Okay. So uh, siapa yang nak beli malam ni tu boleh tengok dekat link uh, Poknik lah. Poknik ada bagi link hari tu kan dekat Telegram. So boleh beli melalui link Poknik tu okay, untuk dapatkan video tu lah. Ah, okay. Uh, link pot ni tak silap saya ada dalam telegram kot. Uh, okay, so boleh beli daripada situ insyaAllah. Uh, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, Tuan Tuan Puan, ada apa-apa soalan lagi ke? Uh, pot ni dah letak link dalam telegram sekali dengan kupon. Oh, okay. Uh, Tuan Tuan boleh tengok lah, kupon kod dia adalah ni lah, offer 10. Eh, offer 10, offer 10. Hello. Ya, ya yeah, tuan. Uh, tuan. Saya Azri. nak tanya macam mana kalau nak buat apa ni look alike. Look alike, look alike audience. Ya. Yeah. Yeah. Sebab saya macam ni, saya ada jual banyak dekat Shopee. So dekat Shopee tu kan ada macam uh, nombor telefon customer apa semua kan. Okay. Uh, so macam mana nak nak guna sebab ada kawan saya cerita kita boleh buat look alike tu daripada nombor telefon. Tapi saya tak tahu macam mana cara dia. Oh itu uh, saya kena tunjuk tuan dekat dalam video. So nanti memang video look like saya akan siap insyaAllah dalam satu dua hari ni dan saya akan post dekat dalam playlist tu juga. So nanti a uh, oh, okey. Uh, okay, nanti tuan tengoklah. So dia tak susah. Maknanya kena belilah malam ni. Ah <laughs> okay, uh, kena beli ya tuan. Eh uh, rugi tuan tak beli tuan. Betul. <laughs> <laughs> okey 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 saya akan beli, saya akan beli. Alright. Ya yeah, terima kasih tuan, terima kasih. Uh, okey. So uh, banyak lagi lah kan. Uh, so that's why uh, bila kita tengok Uh, kalau ikutkan Tuan Azri punya soalan tadi tu, itu dah soalan yang sangat-sangat advance sebenarnya. Ah, uh, okay. uh, Macam mana kita nak guna nombor phone customer-customer kita, kita boleh buat pula lookalike audience. Lookalike ni apa Tuan Puan? Orang yang lebih kurang macam diorang ni. Uh, okay. uh, tapi Tuan Azri, uh, kalau ikutkan pengalaman saya, bila kita guna lookalike untuk nombor phone ni, dia tak berapa jadi sangat. Uh, saya tak tahulah kenapa kan. Uh, tapi mungkin sebabkan uh, tak ramai orang ataupun ramai orang yang yang letak nombor telefon lain dekat Facebook ke apa sebagainya uh, so dia tak dapat local light yang optimum lah uh, macam tu lah memang kita boleh buat tapi saya tengok uh, ikut pengalaman saya dia tak berapa jadi ok tapi boleh buat tak ada masalah local light ni kunci poknik kolesa juta oh poknik 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 masuk dah <laughs> main local light local light je uh, so local light ni uh, ada video khas nanti dalam tu Uh, yang mana saya akan cerita macam mana tuan-tuan dan perempuan uh, boleh buat look alike daripada audience yang dah pernah masuk dalam Facebook page tuan-tuan dan perempuan uh, Look alike audience yang dah pernah tengok video tuan-tuan dan perempuan So maknanya dia akan pergi dekat orang yang lebih kurang sama lah Lebih kurang sama uh, kan? Uh, so lebih macam mana kita nak setting tu semua saya akan tunjuk insyaAllah uh, Contohlah kata orang yang dah pernah tengok iklan kita sebelum ni kan uh, So kita nak target orang yang lebih kurang macam dia uh, Okay Pok ni dah tak dapat haus dah ni. Pok ni uh, dah tak dapat haus. Facebook baru dia buat. Boleh terus run iklan ke? Boleh tak ada masalah. Cik Khairul. Alhamdulillah selesai beli. Terima kasih Tuan Fikri. 
kena belajar juga dengan Pak Nick. Ah Pak Nick bagi tu saya tu ah uh, terima kasihlah buatkan panduan ni. Pak Nick sebenarnya ramai yang minta buat Facebook ad tapi Pak Nick tak ada masa. <laughs> Pak Nick ni busy tuan puan. Jaga orang muda Pak Nick start belajar ads umur 45. Ambil kau. <laughs> Aduh, umur 45 pun ni malu lah kita semua tuan-tuan Termasuklah saya tuan-tuan <laughs> Malu-malu oi Aduh Tuan Ashraf, Tuan Ashraf uh, Produk apa Tuan Ashraf? Tuan Ashraf yang pakai JC Germany ni ha, Tuan Ashraf, Tuan Ashraf produk apa eh? Offer valid sampai bila kena tanya Pak Nick? Saya jual ayam kampung. Ayam kampung fresh tu ke yang tadi tulis tu? Kan? Ayam kampung fresh tu eh? Oh, ayam kampung fresh ni lagi best lah buat ads. Oh, sebab apa kita pergi buat ads. Buat ads apa tau? Senang ayam kampung ni. Uh, cara kita proses je. Cara, cara bagaimana kita proses ayam kampung. Ataupun cara macam mana kita bela ayam kampung. <laughs> ha, kan? Oh. Memang lebih orang kata, lebih uh, mudah lah orang nak percaya kita kan. Kita dah tunjuk cara proses, kita dah tunjuk ni kan. Nah, baru kita retarget dia balik, cakap ah inilah ayam kampung fresh yang kita jual. Okay? Ha. Saya dah beli, baru tengok tiga video, dah dapat idea. Yes, uh. Alhamdulillah, Tuan Firdaus. Apa beza Tuan kalau beli yang awal dengan yang sekarang ni? Tak ada beza. Sama, uh, sama je. Okay? Uh, apa uh, saya akan update dan semua yang beli daripada dulu pun akan dapat all the updates yang saya akan uh, latest update dekat dalam video tu tak ada beza tuan Haji Ismail is no embroidery oh Haji Ismail ni yang whatsapp saya tu kan ah uh, boleh tanya Haji Ismail tuan rupan macam mana saya guide dia satu-satu sampailah sudah <laughs> betul tak Haji Ismail uh, kan insyaallah insyaallah Biasanya guna objektif apa untuk retargeting semula ya? Uh, depends dekat kita punya apa yang kita guna untuk awal tu. Okay, kalau ikut saya, saya guna saya akan guna yang awal tu, saya guna conversion. So yang second tu, saya tak kisah nak guna apa-apa pun boleh sebab daripada awal tu kita dah target yang conversion. Tak ada masalah. Depends. Uh, kita kena tengok balik funnel kita, tengok balik flow kita. So that's why dalam uh, that's why dekat dalam apa Uh, uh, apa Bila siapa yang beli video panduan ni Bila kita masukkan dalam group tu uh, Itu yang best Sebab kita akan go niche by niche Saya akan uh, Kita akan uh, brainstorm Bukannya saya seorang je dalam Masa kita buat Facebook Facebook group tu nanti Bila kita buat Zoom session macam ni Kita takkan Saya seorang je bercakap tau Kita akan brainstorm ha, Kau rasa macam mana Kau rasa macam mana Okay cuba kita brainstorm Brainstorm ramai-ramai ha, nah, Masa tu dalam tu Tuan-tuan rupa akan nampak saya Agak uh, agresif sikit lah <laughs> kita akan jadi garang sikit lah ha, kan? Dia kalau lembut-lembut ni tak jadi tu Robert ha, kan? Dia kena garang-garang sikit ha, Baru insyaAllah ha, kan? So masa tu ha, boleh lah ha, Baru kita akan belajar tu Robert Baru kita brainstorm Okay kau ha, nak cara apa kan? Okay kau nak buat macam ni macam ni Okay kau nak buat macam ni macam ni macam ni So dia akan jadi macam tu tu Robert Dia tak jadi macam kelas sangat Dia akan jadi brainstorming session ha, InsyaAllah okay ha. Kalau nak buat iklan recruit agent, gambar-gambar, screenshot, whatsapp, total sales pun tak sesuai lah kan sebab lebih dua. tak sesuai. Okay, tak sesuai. Tak bagus. Nanti akan jatuh ke macam saya cakap tadi, low quality ads. Ataupun dia boleh jadi macam scam. Uh, boleh Orang boleh report scam ke macam tu lah. Banyak lah sekarang ni kan yang berunsur-unsur macam multi-level uh, MLM tu kan. Uh, skim cepat kaya tu semua. Oh, tu sangat bahaya. Tu, Ada dalam modul cara install pixel, betul? Ubat kuat memang tak boleh run FPS ke tuan Atau tuan ada pengalaman raih iklan ubat kuat Saya pernah ada pengalaman raih iklan ubat kuat Tapi uh, beberapa iklan je Lepas tu dia banyak sangat restrik, Banyak sangat lah kena reject lah Kena ni lah kena itulah kena ni lah So dia selalunya ubat kuat ni terlupa, Orang buat banyak page Untuk standby ha, Banyak page untuk standby okay, So dia ada cara dia Maknanya dia guna content tu juga Dia tak guna 100% macam apa, dia tak guna, dia tak boleh hardset terus lah macam biasa lah kan So dia ada lah dia punya awal-awal tu tunjuk konten Kalau tuan puan tengok sendiri uh, ubat kuat punya iklan sekarang pun macam tu lah kan? Dia tunjuk konten dulu, dia tunjuk minyak ni dia buat dia berapa Dia buat minyak tu segala organik, uh, akar apa dia pakai Dia masuk hutan, masuk hutan, pergi cabut akar tu uh, Pakai akar ni lah, ni 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 kan So benda-benda macam tu, sama je tuan puan konsep dia Belajar dalam modul macam mana nak tengok tag 20%. Hiu hiu tak pernah belajar sebelum ni tool tu. Ha, padahal benda tu ada dalam Facebook je kan. Ubat <laughs> kau memang tak boleh run FBS ke tuan atau tuan ada pengalaman. Ha, okay. 
So saya pernah ada klien yang minta saya runkan iklan untuk dia ubat kuat kan. Uh, so itu satu pengalaman yang bagi saya tak best sangat ah sebab saya pening kepala. <laughs> Benda betul jadi mudah jadi pening kepala kan. Uh, so saya malas nak layan. Tak boleh bayar pula untuk video. Allah tak boleh bayar pula. Uh, boleh arrange dengan Poknik bayar secara manual ke macam mana? Tof- Encik Taufik. Saya buat frozen food, lazana, macam mana cara terbaiknya, post terus menjual ke. Uh, sama juga uh, caranya uh, Tuan Syafiq. Uh, kita tunjuk dulu konten tu proses macam mana kita buat lazana tu. Uh, resepi lazana macam mana kan. Uh, buat tunjuk satu-satu step by step konten uh, uh, to educate tu tadi. Kan? Uh, step by step tunjuk resepi lah apalah. Janganlah tunjuk resepi semua pandai-pandai lah kan. Ha, lepas tu tunjuklah kita potong tu asap-asap keluar, makan, apa, padu kan. Ha, so, ramailah ni. So, next tu kita read, baru lah kita read target. Maknanya orang yang tengok iklan tu memang orang yang minat lazana je. Lazana, lazania je kan. Tak adalah orang yang minat burger tengok iklan tu. Ha, macam tu lah. Ubat kuat kena banyak berpantun. Akaun pun kena banyak standby. Ha, 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 betul. Banyak berpantun. <laughs> copywriting semua, copywriting pantun-pantun kan. Oh, bahaya. Salah copywriting je. Mampus. <laughs> uh, tuan, Takaful ni sesuai ke nak beli e-book tu nanti? Takaful insyaAllah. Tuan, uh, tuan, tuan iPad. Oh, nama iPad. Tuan iPad. Uh, uh, nanti bila tu pasal saya cakap, uh, siapa yang beli ni nanti sangat untung. Sebab apa saya akan tutup Uh, saya akan limitkan orang yang beli ni untuk dapatkan akses ke grup Facebook tu Sebab dalam grup Facebook tu kita akan pergi niche by niche Kalau lah takaful kita akan go brainstorm untuk takaful lah kan, Ramai je orang takaful yang beli tu So kita boleh brainstorm lah ramai ha, Kita brainstorm kita tengok ok kita nak guna cara apa sekarang ni ha, kan Tak semestinya kalau kita brainstorm ramai walaupun dia nampak macam pesaing Tapi tak semestinya dia boleh uh, buat sama macam kita kan Kita brainstorm last last idea datang daripada kita juga tapi itu pentingnya brainstorm. Okay. Kalau nak faham lebih detail pasal ad set uh, versus ad campaign macam ni ya. Yeah? Oh, ad set dengan uh, campaign tu, campaign tu satu campaign. Di bawah campaign ada beberapa ad set tu je. Tak ada uh, good to know je. Tak ada lah nak penting sangat, nak tahu sampai detail sangat. Uh, kalau jual produk kecantikan, saya buat 10 page. Okay, bak Datuk. Sampai 10 page. <laughs> oh, power, power. Itu teknik todak tu. Todak, todak. <laughs> Kita mentorak-torak dia uh, Ke sama je uh, Dia tak sama Wan Muhammad uh, Campaign dengan asset tak sama Maknanya dalam satu campaign Kita boleh buat beberapa asset Dalam dalam satu asset Kita boleh buat beberapa ads uh, okay. So dia berbeza-beza lah. Cuba uh, tak adalah Sampai kita nak kena tahu detail-detail sangat uh, tak, ada, tak perlu sangat lah ada yang kata nak dapat ads yang terbaik kena run sampai 100 kali. Kalau ikut 100% panduan tuan daripada 100 kali tu boleh jadi 5 kali je tak? Oh, amboi. Ada yang kata nak dapat ads yang terbaik kena run sampai 100 kali. Okey, kalau ikut 100% panduan tuan daripada 100 kali tu boleh jadi 5 kali je tak? <laughs> Oi, tampan nama. Kau nak shortcut nama. <laughs> Ah, uh, Saya tak berani lah nak janji tuan Kan uh, Kita kalau saya cakap oh, Boleh Boleh Lima Sekali dah buat lima kali Tak ada pun kata kan uh, Dia tak semestinya mengikut uh, Benda tu je tuan kan? uh, Tak semestinya nak kena seratus kali Tak semestinya nak kena lima kali je Mungkin kadang-kadang ada yang dua tiga kali pun dah boleh Kan Ada yang kadang-kadang sampai tiga puluh kali Bergantung kepada iklan kita Bergantung kepada produk kita Bergantung kepada kos per leads Kos per customer Banyaklah nak kena bergantung yang tuan-tuan Tapi bila tuan, yang pentingnya tuan Bila tuan-tuan dah tengok uh, video tu Saya nak Point saya adalah nak bagi tuan faham Bila tuan faham uh, tuan Tuan boleh nak uh, main selok kiri, selok kanan, pergi masuk ikut belakang ke. Contoh kalau tuan dah betul-betul kenal tempat tu kan. Tuan dah tahu dah jalan-jalan selok-belok kecil-kecil dia tu. Uh, itu yang saya nak tuan faham tu. Tuan kenal dulu betul-betul Facebook Ads ni. Barulah tuan-tuan nak tuan nak selok-belok, masuk kiri kanan, celah mana, shortcut mana, tuan dah tahu. Ha, itu poin dia tuan. Ha, untuk kita orang terbaru boleh kita kita kreatif. Kalau kita tak faham, ikut je lah. Jalan, jalan jauh pun jalan jauh lah. Ikut je lah. Sebab itu je jalan kita tahu. Kan? Ha, tapi bila kita faham betul-betul tempat tu, jalan tu Baru kita boleh nak masuk kiri lah Masuk shortcut sana, shortcut sini, ni, ni, ni Oh sampai ha, Macam tu lah Tuan nak jadi agent jual FBI boleh ke? Ha, boleh, kena beli dulu Jadi affiliate Saya banyak buat stiker label yang guna saiz yang berbeza Serta jumlah Tapi dalam on pay tak ada borang yang sesuai Untuk masukkan kiraannya Melainkan dalam e-commerce Apa pendapat Tuan? 
Saya banyak buat stiker label yang guna saiz yang berbeza serta jumlah tapi dalam lopet tak ada barang yang sesuai. Boleh je tuan, tak ada masalah. Uh, kalau tuan ada uh, e-commerce, uh, boleh pakai je e-commerce tuan tu. Tak ada masalah. Maknanya tak payah pakai homepage pun tak apa. Kan? Uh, jadi dah, tak semestinya. Saya tak adalah kata semestinya nak kena guna homepage. Maksud saya bila saya integrate dengan homepage tu adalah kebanyakan daripada kita ni dia tak ada e-commerce, tak ada website. So siapa yang dah, dah ada website, ada e-commerce, tak ada masalah. Boleh terus pakai anda punya website sendiri dan juga e-commerce sendiri. Okay. Uh, tuan, target tempat macam mana? Buy negeri atau letak Malaysia je? Uh, bergantung kepada produk, bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan punya strategi. Okay. Uh, kalau macam saya, kalau tanya saya, saya target Malaysia je lah. Tapi saya suka target, uh, kalau produk uh, fizikal, saya suka target Semenanjung je. Walaupun saya tahu Sabah Sarawak, market dia besar, tapi tak apalah. Semenanjung ni pun market tak 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 menantangkan kita nak kita nak kejar sebenarnya. <laughs> saya tak suka lah sebab sebab ada masalah postage lah apalah kan. Ha, saya tak suka lah benda-benda tu. Leceh. Bagi saya leceh. Tapi kalau terompan okey dan boleh buat. Satu Malaysia tak ada masalah. Apa email support customer di langit? Uh, email support email support dekat dalam email uh, apa? Uh, email ni Pak Nik. Email email saya tu dalam dalam on pay tu. Uh, admin at saigrafi.com admin at saigrafi.com Yes, terima kasih Tuan Arif. Salam Tuan. Kalau mula-mula guna video view untuk buat retargeting, then retargeting untuk convert ke WhatsApp. Sebaiknya guna objektif apa selepas video view? Ha? Kalau mula-mula guna video view untuk buat retargeting. Buat video view untuk retargeting? Video view TOF. Okay, then retargeting untuk convert ke WhatsApp sekali. Sebaiknya guna. Uh, boleh guna conversion, tak kisah. Boleh guna conversion, boleh guna traffic. Tak ada masalah kalau untuk link WhatsApp. Tuan, saya dah buat traffic. Tapi dari petang tadi masih status in review. Kenapa eh? Ah, so, maknanya ada certain benda dalam iklan tuan tu. Uh, dia biasanya, dia ada kadang-kadang, uh, Facebook ni dia ambil masa kadang-kadang 24 jam. Okay, sekiranya dah melepasi 24 jam, kalau tak ada apa-apa, uh, masih lagi in review, uh, terapuan boleh, boleh apa, boleh email, uh, apa, boleh, boleh contact support Facebook. Uh, nanti uh, along the way terapuan nanti dalam, dalam apa, uh, apa, dalam video panduan tu nanti saya akan masukkan satu video tentang macam mana kita nak buat selep- kalau iklan kita dah, Uh, melepasi 24 hours. Uh, selalunya kita akan bagi 24 hours lah untuk iklan tu kalau dia lama sangat review. Dia tengok-tengok nasib tuan. Sabah Sarawak problem postage kadang sudah di cover. Ah, itulah masalahnya kan. Kadang-kadang liquid ni tak boleh post lah Sabah Sarawak. Itu yang saya tension tu. Tapi e-commerce saya tak jumpa lagi plugin untuk kiraan yang macam ni. Tuan pandai ke dalam e-commerce? Uh, minta maaf lah tuan. Saya uh, fokus saya dekat dalam uh, Facebook sebenarnya. Haji Ismail. Saya buat e-commerce ni saya tak berapa sangat sebab saya sendiri jarang pakai e-commerce. Sebab saya banyak jual produk digital dan juga one off one off punya produk. So saya banyak pakai on pay je. So saya jarang pakai e-commerce. Uh, jadi saya taklah, bukanlah ahli dalam e-commerce dengan website. Minta maaf ya. Uh, terima kasih Tuan Sihat Tahlimu. Terima kasih Puan Azian. Uh, ramai yang review Shopagram terbaik. Uh, okay. Boleh tengok-tengok Shopagram insyaAllah. Saya tak pun, saya pun tak, tak berapa pasti. Tuan, betul ke pukul 1 AM waktu sesuai untuk buat Facebook Ads? Oh, ah, tak ada pula pernah saya dengar macam tu. <laughs> Kadang-kadang kita ni terlalu banyak mitos orang puan. Kan? Ah, jangan percaya dengan mitos-mitos ni orang puan. <laughs> Tiada masa yang saya tengok uh, dikatakan masa ni sesuai, masa tu sesuai, masa sesuai. Ah, tak adalah orang puan. Mitos ni telah terjawab uh, sewaktu saya pergi World Facebook Uh, uh, World Social Media Forum di Singapura tahun lepas. Okay. Uh, diorang banyak menjawab tentang mitos-mitos ni terupan. Uh, sebenarnya tak adalah. Eh. Tak adalah benda-benda ni semua. Kalau buat ads geolocation okey tak? Ads geolocation. Tuan on pay ni kita perlu bayar untuk register ke? Ya, yeah, kena bayar on pay kalau nak register. Dia ada package-package dia boleh tengok dekat onpay.my. Kenapa kadang-kadang review lama ambil masa yang lama? Dia bergantung kepada iklan tu, kadang-kadang iklan tu memerlukan review lama kalau adalah ayat-ayat yang Facebook kena tengok sendiri manual review. Itu yang jadi lama tu. Kalau kita menepati semua ciri-ciri yang uh, Facebook punya robot kata okey, uh, then laju je sebenarnya. That's why saya cakap kena tengok betul-betul iklan tu. Uh, kena betul-betul uh, uh, patuh syariah. Eh, patuh syariah. Patuh polisi. 
guna yang free dulu pun boleh. Ya Amirul Farhan guna yang baru uh, guna yang free dulu untuk kita godek-godek boleh dekat Onpay tu 3 bulan dia bagi percuma untuk godek-godek sajalah. Baik tuan terima kasih sama-sama tapi betul juga pukul 12 ke atas buat ad cepat je pro kalau buat siang nak masuk tengah malam baru pro. <laughs> uh, buat live penting tak untuk Facebook page. Uh, uh, live ni uh, terompan penting untuk sebenarnya credibility tapi kena pastikan yang banyak benda banyak faktor lah kan. Maknanya kalau saya saya akan bina credibility dulu, brainer personal branding dulu sampailah kata uh, kita yakin yang Facebook live kita tu tak krik-krik lah. <laughs> <laughs> kan kalau dapat uh, sekali live dapat satu dua view itu rupan uh, buat malu ya rupan <laughs> buat malu orang lain tengok <laughs> apa ni buat live satu dua mata kan apa jadah eh? ah uh, brand credibility lu brand personal branding lu okey bila dah ada fan kan ah uh, baru kita boleh dapat dalam uh, 40 50 view dah okey lah tu kan sekali live 40 50 view tu kira okey okey lah tu uh, kan uh. Berapa minimal gambar yang boleh diletakkan dalam iklan? Uh, minimal gambar satu lah minimum. <laughs> Try set audience, saya write ad dan set audience memang cepat je bro. Sebelum ni lambat. Untuk ads, untuk kumpul follower dan leads, kita target crowd specific dengan niche kita atau target secara umum saja. Uh, target secara specific. Nanti saya akan ajar dekat, dekat dalam video tu kan ada kan yang setting iklan step by step tu kan? Ah Boleh tengok dekat situ. Kemudian buat retargeting. Yes. Betul. Kemudian buat retargeting. Tuan nak beli video tapi tak ada select bank. Tak ada select bank. Ada dekat bawah sekali dekat kaedah pembayaran tu. Ha, kita tekan dekat kaedah bayaran tu. Uh, toyet pay tu. Tekan dekat toyet pay tu nanti dia keluar bank punya ni. Kalau tak mungkin boleh arrange dengan Ponik. Ponik boleh arrange uh, bank in secara manual ke apa saya tak tahu lah. Web bayaran jam. Weh web bayaran jam. Ponik macam mana Ponik web bayaran jam Ponik. Hmm. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa Tuan dan Puan uh, Saya ucapkan ribuan terima kasih Tuan dan Puan Malam ni uh, semua okay ke? Kan? Uh, semua saya rasa saya harap Tuan dan Puan Ada satu kefahaman yang berbeza lah tentang Facebook Ad Okay? <laughs> Aduh hai. Kan? Uh, Alhamdulillah saya harap uh, apa, apa yang saya cuba sampaikan malam ni adalah untuk Bagi Tuan dan Puan faham So saya harap ter- Uh, Tuan Ramu Puan lebih faham lah. Ekstra lah. Maknanya ada ekstra kefahaman tentang Facebook kan. Sebelum ni saya tahu. Sebab ada orang datang kat saya tuan. Uh, tuan-tuan. Dia datang kat saya macam ni tau. Uh, saya dah tahu dah buat Facebook Ads. Uh, basic kan. Saya dah pernah buat Facebook Ads basic dah. Kan? So saya nak tahu yang advance je. So saya tanya dia balik. Tuan. Tuan tahu basic tu maksud dia apa tuan. Uh, cuba tuan terang kat saya. Apa yang tuan faham tentang Facebook Ads. So oh saya tahulah bila nak ni tekan ni bila nak ni tekan ni. Oh itu maknanya tuan faham ilmu tekan-tekan Roman. Bukan ilmu Facebook Ads. <laughs> ilmu tekan-tekan dengan ilmu Facebook Ads basic ni lain Roman. <laughs> Tunggu the jam. Oh betul juga eh. <laughs> so bila nak saya nak bagi faham saya takkan ajar tekan-tekan lah. Kan? Saya akan ajar you all bagi faham betul-betul. Bila dah faham tu Roman Tuan-tuan nak tekan sendiri pun dah boleh dah. Bila dah faham betul-betul. Ha, kan? Ha, so macam tu lah. Harga melampau murah Alhamdulillah. That's why tuan-tuan saya harap tuan-tuan uh, saya tak mengharapkan uh, apa orang kata saya tak mengharapkan lah uh, wang ringgit uh, kekayaan ni sangat tuan-tuan. Saya je harap tuan-tuan boleh doa-doakan saya tuan-tuan supaya saya sentiasa cukup lah untuk keluarga saya sehingga ke saya tua tuan-tuan. Tuan-tuan, sampai sini je tuan-tuan. InsyaAllah, kalau yang tak boleh select bank tu, tukar guna debit card sama juga. Ha, okay. So, uh, okay tuan-tuan. Saya rasa, uh, amin. Semoga tuan saya jadi tuan tuan ni. Amin. Uh, offer ni sampai bila? Offer ni sampai Sebab bila pok ni cakap, okay tuan, dah boleh tutup kupon. Uh, saya pun tutup lah kupon tu. Uh, okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, uh, kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan surah Al-As. Al-As, innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih ya. Eh.
Wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa boleh roja-roja siapa yang dah beli video kalau ada apa-apa masalah tentang perempuan boleh WhatsApp saya a uh, nombor saya saya rasa uh, nanti saya bagi dekat guru Telegram lah. Okey, kalau yang tak ada lagi, tak apa siapa yang beli video panduan tu nanti dia akan dapat nombor saya. So, tentang perempuan yang apa uh, boleh contact saya kalau dekat WhatsApp tu tentang perempuan Uh, terompang kena bagi saya masa sikit lah kan sebab saya melayan uh, whatsapp sehari dalam uh, 250 ke 300 uh, whatsapp sehari so kalau saya terlambat tu terompang, terompang uh, apa uh, just tunggu kejap insyaAllah saya akan habiskan semua whatsapp saya jawab sebelum saya tidur pun teman-teman <laughs> eh ok boleh insyaAllah terompang uh, boleh tanya Haji Ismail tu Haji Ismail Haji Ismail tu tengok macam mana saya jawab dia <laughs> betul Haji <laughs> <laughs> Kalau tak sempat type saya pakai voice note. Kalau tak sempat voice note saya pakai video. Jangan risau tuan puan. <laughs> Insyaallah. Okey. Okey tuan puan. Uh, terima kasih untuk kelas malam ni. Terima kasih Pak Nik. Insyaallah tuan puan kita akan uh, siapa yang beli tu kita akan jumpa uh, di group Facebook Ads uh, video pandu Facebook Ads ni nanti. Setiap bulan Robin, setiap bulan kau akan tengok muka aku, kita akan brainstorm, kita akan pecah kepala sama-sama, kita akan buat sampai tuan-tuan puan boleh jadi pakar dalam Facebook Ads ni tuan-tuan puan. Satu hari tuan-tuan puan pula pergi charge orang. Eh, hey, kau dah buat Facebook Ads tak? 1500, aku buatkan setting untuk kau. <laughs> 1500 tau rating sekarang untuk charge buat Facebook Ads saja. Ha, ah, sampai jadi boh, sampai jadi insya-Allah. Okey. Alright. Terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi ya eh, di group support nanti bulan 6. Pertengahan bulan 6 saya buat. Saya tengah set up team ni. Ha, cantik tuan-tuan. Cantik. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Bye-bye.